এই হল বালেশ্বর পর্বত একবার বরদান পরিবারের কুন্দন শেঠের সাথে তার তিন ছেলে আর তার মেয়ে চোখের জল ফেলে এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সেটা এমনই একদিন ছিল আমার প্রিয় মেরি আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে এখন এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাচ্ছি তোমাকে এখানে একার ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না কিন্তু আর কোনো উপায় নেই খিদে জ্বালায় কষ্ট পাওয়া আমাদের বাচ্চাদের আমার এই চোখের জল খাবার তো দিতে পারে না আমরা অবশ্যই আবার ফিরে আসব আজকের দিনটায় আমি আর তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে দেখা করতে আমার মৃত্যুর পর আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে অবশ্যই আসবে তার অনেক দিন বাদে কুন্দন শেঠের মৃত্যুর পর তার তিন ছেলে একদিন এখানে অবশ্যই এলো তোমাদের বাবার পরিশ্রম ও চোখের জল আর তোমাদের তিন ভাইয়ের একতা যার দ্বারা তোমরা তোমাদের সম্পত্তি অর্জন করেছো এর ফলে তোমাদের সন্তানেরা আয়েস করছে আর অন্যদের বিরক্ত করছে তাও বর্তান বাড়িতে কিন্তু কোন স্বপ্নের কথা বলছো প্রথমে তো শুধু স্বপ্ন বলেই ভেবেছিলাম কিন্তু যখন সেটা বারবার দেখছি একটা অদ্ভুত ভয় লাগছে যদি ওই স্বপ্নই কখনো সত্যি হয়ে যায় তাহলে ওই কবরে শুয়ে থাকা আমাদের বাবা মার সামনে আমরা তিন ভাই হেরে যাব ফাদার দেখছেন তো ফাদার দাদার ওই একটাই সমস্যা অকারণে ভয় পায় এই জন্যই বড়টা বলে সবার সময় ঈশ্বরের স্মরণ করো এরকম ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই আমি এটা দাদাকে আগেই বলেছিলাম ফাদার এখন আপনি এই সমস্যার সমাধান করে দিন কালেক্টর পুলিশ মন্ত্রী এ সবই আমাদের পরিবারে আছে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির বাটোয়ারা করে বাঁচতে হয় কিন্তু এখন সময় ভালো নয় আজকালকার মানুষ কাজে ব্যস্ত থাকে তারা পারিবারিক প্রেমের কথা ভাবে না নিজেরা ঝগড়া করে অন্যদের দিয়ে বাটোয়ারা করায় আমরা তিনজন আর আমাদের বোনের কাছে এই পৈতৃক বাড়ি আর এই সমাজে আছে আমাদের কাছে এইগুলোই অনেক ফাদার বাবার পরিশ্রম আমাদের নিষ্ঠা আর যা দেখছেন তাই আপনাকে বলতে এই সব কথা তোমাদের বোনকে জিজ্ঞেস করেছো সে সব সময় কাঁদে আর প্রার্থনা করে সময় কাটায় ব্যাস এটাই এখন ওর জীবন একটা ভুল সিদ্ধান্ত ওর জীবনটাই বলতে দিয়েছে ওর জন্য আলাদাভাবে কিছু হুম ঈশ্বরের কি ইচ্ছা আমরা মানুষেরা তা জানি না যাই হোক সে যদি সরল মনে প্রার্থনা করে থাকে সিদ্ধান্ত নেয় তবে ঈশ্বর অবশ্যই কৃপা করবেন আমিও তার জন্য প্রার্থনা করব এই হলো বর্তান বাড়ি খালিপুরের এক জায়গায় দশ একর জমি নিয়ে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে পাঁচশো একর জমি নিয়ে এই পরিবারের লোকেদের একটা এস্টেটও রয়েছে আর কৃষি জমিও এছাড়াও আরও অনেক ব্যবসা আছে যেমন বিবি বিল্ডার্স হসপিটালস থিয়েটার্স স্কুল হোটেল শপিং মল বিবি ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টিং সব মিলিয়ে এক হাজার পাঁচশো কোটি টাকার সম্পত্তি আর এখন প্রাইভেট হারবারে শেয়ার এগ্রিমেন্ট এই যে দেড়শো কোটি টাকা যে হিসেবটা দিয়েছি এটা একটা এস্টিমেট হিসেব বর্তমানে এর দাম আরও বেশি সে যাই হোক না কেন এটা আমাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হওয়া দরকার বর্দানবাড়ি আর তার জমি এটা আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে হয়ে যাওয়া দরকার কিন্তু আপনাদের ছেলেরা আমরা ওদের খবর দিয়েছি ওরা এসে পড়বে ডকুমেন্টস সব রেডি আছে তো তাহলে দাদা যেমন বলেছেন তেমনই করুন তিন দিন মানে এক তারিখ শুক্রবার ভালো দিন হতে দিন নির্ঝঞ্ঝাটে বর্দান বাড়ির সমস্ত বাটোয়ারা আনন্দ সহকারে হতে দিন একসঙ্গে সবাইকে ভীষণ ভালো লাগছে কি একতা আদর্শ পরিবারের একটা সুন্দর উদাহরণ পরিবার থেকে আলাদা থাকা লোকেদের এই জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এই দেখো বলতে না বলতেই ঠিক সময় উপস্থিত হয়ে গেছেন বর্দান বাড়ির মন্ত্রী অবশেষে এসেই গেছেন স্যার স্যার এগারোটার সময় বীজের উদ্বোধন আছে এগারোটার পর তার ওখানে বন্যা আসছে না কিছু বলতে পারবো না এই পার্টির লোকেরা পার্টি এটা ছাড়ো এই কাজটা আগে করো বাটোয়ারা হবে না হুম হ্যাঁ সবাই এসে গেছে দেখছি আর বলো না বাবা আমাদের খালিপুরের বড় রাস্তাটা আছে না আরে আমি তো ওটা বানিয়েছিলাম ওটা উদ্বোধন করার পর ওর উপর দিয়ে এত ট্রাক গেছে পিচ উঠে গেছে আর লোকেরা গাছ লাগিয়ে দিয়েছে এই ব্যাপার নিয়ে পার্টির লোকেরা হইচই করছে 
যদি তাদের জবাব না দিই তাহলে পাবলিক ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী বিবি জোসেফ তাদের পয়সা খেয়েছে মিডিয়ারা বলবে আমাদের বর্ধমান বাড়ির লোক এসব ছোটখাটো ব্যাপারে ঘুষ খাবে কি ঠিক বলছি তো ঠিক বলেছো দাদা হ্যাঁ এখন কথা বলে সময় নষ্ট করো না উকিল বাবু আপনি বাটোয়ারার কাজ শুরু করুন হুম উকিল সাহেব 1 মিনিট কেন কি হলো ও ও এখন এলো না কে কোইলাস চন্দ্র এখনো আসেনি সে কাল রাত্রে তো ওর মা বলেছিল যে ও এসে যাবে এখন সে কোথায় গেল ক্যাটরিনা কোথায় সে তোমার ছেলে কাল যখন ওকে আমি ফোন করেছিলাম ও বলল আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসছি আজ সকালের মধ্যে সে এখানে পৌঁছে যায় তাহলে এখনো এলো না কেন তার কি এখনো সকাল হয়নি ও আসবে না আমি হাজার বার বলছি না মনে হয় আমাদের বোকা ভেবেছে এই জন্য আসেনি শুধু তাই নয় প্রচন্ড মদ খেয়ে নেশার ঘরে কোনো রাস্তার ধারে পড়ে থাকে সে কি আর বলবো আমার তো খুব রাগ হয় ওর ওপরে থামো আমি এখন জানতে চাই সেই স্কাউন্ডেলটা এখন কোথায় আছে বলো সে কোথায় আছে এই শোনো ফোন করো ওকে বর্ধমান বাড়িতে ডাকো কৈলাস চন্দ্রকে বর্ধমান বাড়ির কৈলাস চন্দ্র বর্ধমান বাড়ির কৈলাস চন্দ্র বর্ধমান বাড়ির কৈলাস চন্দ্র এসে গেছি पप्पू नप्पू <laughs> दादू जो लिकारे कारबार शुरू कर मिले से मदे बीस मिसे दी जाते चल्लिस जन लोक मारा गई दूरदर्शनी সকালে দূরদর্শনের রঙ্গলি প্রোগ্রামে আমার দাদু আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছেন আর বলেছেন বাবা এই রেঞ্জ কে কখনো ছেড়ো না তাহলে তোমার দাদু আউট অফ রেঞ্জ হয়ে যাবে আরে শোন মদের নেশায় চুরো এ এখানে ইয়ার কি করিস না বুঝলি এখানে নিলাম হচ্ছে আরে আমার পাপ্পু সোনা তুই এখানে দুধের বোতলে অর্ডার দিতে তো আসিস নি মদের টেন্ডার নিতে এসেছিস তাই আমি সকাল সকাল দুপুরে মেরেছি যাতে করে ড্রাগ দেওয়ার সময় মস্তি আসে मुरद नहीं तर मदे नेशा घुरे बेड़ा सारा दिन तोर आसाई बोलना पप्पू আমি বর্দান বাড়ির ছেলে যদি আমার ক্ষেতের ঘাসগুলো কেটে বিক্রি করে দিই তাহলে তুই যা বলেছিস পেয়ে যাবি কথাটা বুঝলি নাকি এখন সময় নষ্ট না করে নিলাম ডাকবে তিন কি বললি কে ভাত চিন্তা করার কিছু নেই পাঁচ কোটি তাহলে এখন স্যার বুঝতে পারছেন তো পাঁচ কোটি মানে আই মিন ফাইভ প্রো কি বলছো পাঁচ এর ঠিক জমলো না না जमलना ना ताकि बोलते पर 
পাঁচ কোটি পঞ্চাশ পয়সা এরকম হিসাব তো আমি আগে কখনো শুনিনি এখন কি বলিস রে পাপু এভাবে যাচ্ছ বন্ধু এই কৈলাসকে হারানোর জন্য তোর কাছে পঞ্চাশটা পয়সাও নেই হ্যাঁ যদি মরদ হোস তো পরের ডাক দে পাঁচ কোটি একশো পয়সা আর যদি ডাক দিতে না পারিস তো আমি তোর বাপের বাপের বাপ কালীচরণকে সুন্দর গালাগালি দু বাকি পাঁচ কোটি তুই জমা করে দে কারবারিদের মাঝে এসেছে খেলতে শুধু এইটুক বলো ওই সালা কোন রাস্তা দিয়ে বেরিয়েছে তোমাদের রাস্তার দিকেই যাচ্ছে তাহলে তুমি ওখানেই থাকো আমরা ওকে দেখে নিচ্ছি চলো ভাই দেখি চলো আরে কৈলাস মেরো না এমনি ছেড়ে দিও এত লোকজন রয়েছে যখন তখন আমিও একটু নামি নমস্কার ভাই সব কিবে এই সব তো তোর দাদু ছেড়ে দিয়েছিল তাই না চোলাই মদের কারবারিদের এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা তুই তোর এই গাড়িকে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাস না পাঞ্চার হয়ে যাবে তাহলে এখন চোলাই মদের কারবারিরা মদের ধান্দা ছেড়ে দিয়ে পাঞ্চার সারানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে নাকি হয়েছে যদি তাই হয় তাহলে আমাদের বাড়িতে দাদা মশাইয়ের অনেক পুরনো রিক্সাটা পড়ে আছে তার তিনটে টায়ার পাঞ্চার যদি তোমার কাছে পাঞ্চার সারানোর সময় থাকে তাহলে ওটাকেও ঠিক করে দাও তারপর যে তোর আগে পিছু ঘুর ঘুর করে ওই ফিলিপের ও পাঞ্চার করে দেবো বুঝলি আর যদি তা না চাস তাহলে চোলায়ের দোকানের টেন্ডার আমাদের নামে লিখে দিয়ে এই গাড়ি নিয়ে চলে যা সামনের ফ্রাটজন বেশ গাতা গোটা কেটে কুটে নিজেদের পেট চালিয়ে নিতেই তো পারে নিলাম ডাকতে এসছে শালা এই অর্জু বালেশ্বরের জঙ্গল এই কুত্তাটা লাস্ট ডায়ালগটা কি ছিল মনে হচ্ছে চোলাই মদে ধান্দায় কাঁচা পয়সার হারামে খেয়ে খেয়ে তোদের শরীরে চর্বি জমে গেছে হ্যাঁ তো এই জন্য বর্ধান বাড়ির এই বিন্দাস ছেলের হাত পা ভাঙতে চাইছিলিস তাই না যদি সত্যি করে বাপের ব্যাটা হোস তো ছুঁয়ে দেখা
ওদের ভাগ্য ভালো যে এই ঝুড়িগুলো পথ আটকে আছে না হলে আমি দেখিয়ে দিতাম কুমার সিং হাইওয়েতে নিজের চেলাদের জড়ো করার আগে একটু দেখে নিতে হয় সামনের জন সত্যিকারে বাপের ব্যাটা কি না তা না হলে কি হবে তোর বউ বাচ্চা তোকে এই অবস্থায় দর্শন করতে আসবে আর সেটাও শেষ দর্শন এরপর বরদান বাড়ির সাথে লাগলে হাত পা আস্ত থাকবে না বরদান হাউস আমাকে বেরো না তুমি আমি ভেবেছিলাম ওরা আবার আমাদের মারতে এসেছে বরদান বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসা আমার সব ভাই বন্ধুরা মনে হচ্ছে বাড়ি খালি করে চলে গেছে চলে গেছে হ্যাঁ চলে গেছে ভালো হয়েছে যাক সার ওদের তুই আমার সঙ্গে কিসের জন্য দেখ শাস্ত্রে লেখা আছে যা কিছু হোক ভাগ করে খাওয়া উচিত সে তো যে সাস বলেছিলেন তিনি সঙ্গে আছেন আমি তোর সঙ্গে যাবো কেন আবে সে কথা নয় কিন্তু ভেতরে যা কিছু পাওয়া যাবে তাতে আমাদের দুজনেরই হিসাব থাকবে আজ পর্যন্ত কোন মরদ আমাকে হারাতে পারিনি আর আমিও কাউকে হারাবার চেষ্টা করিনি আমার লাস্ট বাস ছেড়ে দেবে আমি চললাম কোলাই রেগেছে কি জানি খাবার আছে কি নেই নমস্কার ভগবানের দিবি আমি একটু আগে আপনাদের সবার কথাই ভাবছিলাম কিন্তু বাড়ির সমস্ত লোক এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকবে এটা আমি ভাবিনি অন্ধকারে বসে নেই অন্ধকার করে দিয়েছে একটা রাস্কেল এই রাস্কেল আমার কি কৈলাস মাঝ রাতে এরকম ড্রামা করিস না বুঝলি কি বলছো ভাই বল আমাকে আমাদের মধ্যে কোন মামার মৃত্যু সৎকার করতে এখানে এসেছিস তুই আরে বড় মামা আমি মাকে বলেছিলাম যে বাঙ্গালোর থেকে আসছি আর কিছু নয় কিন্তু কথাটা হলো কি বাঙ্গালোর রাস্তাতেই উঠি পড়ে আর ওখানে আমার থামতে হলো না 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 আমার জন্য না আরে ছোট 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 মামা ছোট মামা এই এই তুই মিথ্যে বলছিস আমার জন্য কোথায় থেমেছিলিস আর না কি ইনি তো বলেছিলেন যে উটিতে পাঁচ কোটি জমি কিনে ওখানে চাষবাস করবেন অগ্রাহ্য করে তুই লিকার বিজনেস টেন্ডার নিয়েছিস 
আর এখানে তুই ড্রামা করছিস আরে আমার মামা শ্রী আমি সকালবেলা একটাই ড্রামা করেছি ভাই সেটা আমার ফিলিপের জন্য আর আমার কাছে লিকারে টেন্ডার ধরা টাকাই বা কথা হ্যাঁ দু পেগ মদের জন্য আমার মায়ের থেকে টাকা চুরি করতে হয় সত্যি কিনা বলো আর বাকি রইল আমার সাইন করার কথা সেটা আমি তো যে কোনো সময় করতে পারি আই এম থ্রু আউট ফ্রি কিন্তু বর্ধমান বাড়ির বাকি যারা আছে মিনিস্টার পুলিশ ডক্টর সেফাই সব রকমের লোক আছে না তাদের না ডাকলে তারা চলে আসবে কারণ তাদের নিজেদের হিস্সা বিক্রি করে খেতে চায় যে চুপ কর পাগল কোথাকার তোর টাইম আর ডেট দেখে সম্পত্তির বাটোয়ারা করার জন্য কি তোর মরা বাপ আসবে থামো তোমরা বাকি কথা আমি জিজ্ঞেস করব মা আমি আসলে বলছিলাম ছাড়ো সব এরা তোর বাবাকে গালাগাল দিচ্ছে সেই বাবা দিব্যি খেয়ে বল কোথায় ছিলি তুই মা আমি পৌঁছোতেই পারিনি ঠিক টাইমে পৌঁছোতেই পারিনি সেটাই বলছিলাম আমি জানতে চাই এমন কি কাজ আমি পৌঁছোতেই পারিনি মা মা কথা বলে একটা কিছু ফায়সালা করে নেব বেরো যেখানে খুশি চলে যা কবে বুদ্ধি হবে তোর মামাদের সাথে ঝগড়া করে যখন তুই শহর ছেড়ে পালিয়েছিলি তখন তোর জন্য আমি অনেক কেঁদেছিলাম ফিরে এসেও তুই শুধু আমাকে চোখের জল দুঃখ দিয়েছিস আর এখনো আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুই চলে যা যেখানে খুশি চলে যা মা তুমি যখন এতগুলো কথা বললে তখন আমি মন থেকে একটা কথা বলতে চাই গুড নাইট আর একটা কথা এটা শুধু আজকের রাতেরই গুড নাইট নয় আর সবাই আমার কথা কান খুলে শুনে নাও আমি যাচ্ছি মা গুড মর্নিং মামি জলদি একটা ব্ল্যাক টি দাও না প্লিজ তিনি আমার বাবা নয় এটাই সত্যি কারণ আমি তার থেকে একটু ফর্সা আর আমার বাবা কালো ছিল ওমা আমার ব্ল্যাক টি চাই না তুমি আগের মতো আমাকে একটু গরম জল এনে দাও সকাল সকাল যখন ঝগড়া দিয়ে শুরু হলো মনে হচ্ছে সারাদিনটাই খারাপ যাবে ভালোই হয়েছে সকাল সকাল পেপারটা পেয়ে গেছি কেউ নিয়ে পালিয়ে যায়নি চলো নিউজ পেপারটাই আগে পড়ে নেওয়া যাক দেখি মৃতদের লিস্টে মৃত ব্যক্তি লাইফ এ আবার কখন এলো এ ভগবান মনে হচ্ছে একে কেউ মেরে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে আরো কাজ আছে হে ভগবান এ কে রে এ তো বর্দান বাড়ির ছোট মালি তার মানে কাল রাতে আবার গুড নাইট বলে তাড়িয়ে দিয়েছে যাই হোক ব্ল্যাক টিটা নষ্ট হয়নি এই গাধাটার জন্য বানিয়েছিলাম তুমি নাও বাবা ধন্যবাদ মাতা রাতেও গরম হওয়ার জন্য এই কালারকেই পান করা হয় আর সকালে উঠেও গরম হওয়ার জন্য সেই একই কালার একেই আমরা বলি কালারফুল তাই না মাতা জি আমার এরকম কোন বদল বেশ নেই কিন্তু আমার এই বন্ধুটা না গাড়ি চালাচ্ছিস আবার চেক করতে আসা পুলিশের সাথে ইয়ার্কি মারছিস আগে জিজ্ঞেস করলেই হতো আরে আমার প্রিয় স্যার মদের দোকানে লম্বা লাইন দিতে হয় তবেই না মদ পাওয়া যায় ঠিক আর যদি ভাবো সেই মদ বাড়িতে গিয়ে খাবে তো বাড়ির লোকজন মানতেই না 
যদি ভাবো কোনো খেদ বা জঙ্গল গিয়ে খাবে তো আপনার মতো সাহেবরা আমাকে টর্চ মারে নিজে ট্যাক খরচ করে বাড়ে গিয়ে যদি তিন চার পেগ লাগাই তো আপনার মতো সাহেবেরা পথ আটকে বলবেন পোমাও স্যার এ আপনার ছেলে নাকি কি স্যার গভর্নমেন্ট যে সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স পায় না সেটা আমরা যে মদ খাই না সেই মদের জন্যই পায় সত্যি কথা ও আজকাল গাড়ি গুলো আমি নিজেকে কি ভাবি গেলি বর্ধন বাড়ির কৈলাস চন্দ্র সাহেব আপনাকে নতুন মনে হচ্ছে দেখুন সাহেব যে সাহেবকে দেখে আপনি চারবার স্যালুট করেন এসপি সাহেব পুনার এসপি সাহেব আলেক্স থামাস উনি এরই ছোট ভয়েস নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করার আগে একটু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে একটু দেখুন না স্যার দুজনকে একাই বোকা এর বাড়ির লোকেরা সব বড় বড় পোস্টে আছে স্যার ঠিক আছে বাড়ির বড় বড় লোকেদের নাম নিয়ে রাস্তায় মাতলামি করছিস এবারের মতো তো ছেড়ে দিচ্ছি রে এরপরে যদি দেখি না তাহলে সোজা লকআপে ঢুকে যাবো আর হ্যাঁ বাড়ির বড় বড় লোকেদের নাম ভাঙিয়ে দ্বিতীয়বার রাস্তায় মাতলামি করলে তাহলে ওদের কোনো মর্যাদা রাখতে পারবো না মনে রাখিস তোর বাড়িতে ঢুকে তোকে মারবো বুঝলি মাতাল কোথাকার হ্যাঁ বুঝতে পারলাম আর গণেশ প্রচারছে চল বেরো ঠিক আছে স্যার আরজু যাবো এখান থেকে চল হ্যালো বাবা আমি অ্যালেক্স বলছি কি ব্যাপার আরে কি আবার হবে ওই বাউন্ডারে ঝামেলা কালকে ও ডিউটি রত এসআই এর গায়ে হাত দিয়েছে ওকে তুলে নেওয়ার জন্য পুলিশ স্টেশনের সব লোক ওখানে যাচ্ছে আমাদের বর্ধন বাড়িতে শুনেছো তুমি হুম এসপি অ্যালেক্স থমাসের ভাইকে এসআই কে মারার অপরাধে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে তাহলে ডিপার্টমেন্টে আমার কত বদলাম হবে তুমি বলো এখন আমি কি করব পুলিশের চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি কি চাষবাস করব তোমাকে কিছুই করতে হবে না ওর ব্যবস্থা আমি করছি এই রকম একটা মই যদি আমার বাড়িতেও থাকতো তাহলে আমি রোহিণীর কাছে পৌঁছে যেতাম হে ভগবান এ যদি এইরকম ঘুমি ঘুমি মরে যেত ভালো হতো পুলিশের হাতে মার খেয়ে মরার থেকে সেটাই ভালো ছিল আমি এখানে ছাদের ওপর রাজু তুই এত রাতে কি করছিস আমি এটা রাত নয় দিন এখন খুব খুশি তো তুই আমি না না বলে তোকে কতবার বারণ করেছিলাম তাও তুই মারলি মনে করে তো দেখ ওই গণেশ প্রসাদ স্যার আমাকে কুত্তার বাচ্চা বললো না ওর কথায় ধমকি ছিল না হ্যাঁ ঠিক বলেছিস তাই ছিল তাহলে লাগিয়ে দি ব্যাগিয়ার আরে না 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 মনে করছি এরা করিস না কৈলাস চন্দ্রকে তুই ঘরে ঢুকে মারবি না শালা এসআই এর বাচ্চা ব্যাস এটাই হয়েছিল তখন এখন এই জানলার পাশে বসে আমি কি তোকে আরো সব কথা বলবো হ্যাঁ বলবো কি কি হলো এ কি হয়ে গেল ভাই কি করে হয়ে গেল হ্যাঁ না আজ থেকে আর মদ আমি খাবো না আর না যাই হোক না কেন মদ আমি আর খাবো না সত্যি বলছি যা স্মৃতি শক্তি নষ্ট করে দেয় এমন প্যাক না খাওয়াই ভালো ওসব চা এই কেস থেকে বাঁচার জন্য আমায় কি করতে হবে সেটা বল কি করতে হবে সেটা আমি বলছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা 
আজ পর্যন্ত কোনো পুলিশের লোক এই বর্দান বাড়িতে কোনো অপরাধীকে খুঁজতে আসেনি তোর জন্য যদি কিছু হয় না তাহলে আমি তোকে ছাড়বো না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস বের হয় কান থেকে যাচ্ছি আমি কিন্তু মামা এখন আমি ল্যাটরিন যাইনি যদি পুলিশ আমাকে এই অবস্থায় সোজা লকাপে পুরে দেয় তো বেজ্যুতিটা আমাদেরই হবে না মামা চুপ কর তুই তোকে তো এখন পুলিশের লোকেরাই ধোলাই করো আরে পুলিশ বাবুরা আমাকে একটা কথাই বলতে দিন আমি জানি এটা পুলিশ স্টেশন একটা কথা বলতে দেবেন না তাই অর্ধেক কথাই বলবো বলে ঠিক করেছি ঠিক আছে অর্ধেক কথা দরকার নেই তোর মুখ খোলার কোনো দরকার নেই কুত্তা কথা কাক তুই এখনো আমায় চিনিস নি মারো একে হাত পা ভেঙে আমার প্রিয় গণেশ স্যার সব কিছুর একটা সিস্টেম থাকে কাল যদি আমি আপনাকে মেরেই থাকি তাহলে তার বদলা নেওয়ার জন্য আপনি আমায় মারুন না এরা কেন মারছে আমাকে আর হ্যাঁ স্যার একটা কথা আপনার ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার স্যার আপনি যাকে মারতে চাইছেন তার সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার স্যার আপনি যে এসপি কে দেখে এই সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করেন উনি আমার দাদা হ্যাঁ দাদা তোর দাদারাই আমাকে বলেছে তোর হাত পা ভেঙে তোকে চৌরাস্তায় উল্টো ঝুলিয়ে দিতে ওরাই বলেছে তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে এটা ওদেরই অর্ডার বুঝলি বাড়ির লোকেদের নাম ভাঙিয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করে বেড়ানো কুত্তা ওপর থেকে অর্ডার এসছে একে ভালো করে ধলাই করো আজ উনি এখানে পুলিশ স্টেশনে এই নি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট আনন্দ শর্মা তুই খবরের কাগজ পড়িস না পড়ি না একে স্যালুট করতে হবে নাকি গুড মর্নিং মিস্টার গণেশ আই এম অ্যাডভোকেট আনন্দ শর্মা প্লিজ রিলিজ দেম আমি ওই পুলিশের লোকেদের কথা বলছি আমার ক্লায়েন্ট বর্দান বাড়ির কৈলাসের বেল অর্ডার আমি নিয়ে এসেছি ভালো সুপ্রিম কোর্টের উকিল সাহেবের কাছে মনে হচ্ছে আর কোনো কাজ থাকে না থাকে সেটাও কখনো কখনো থাকে সেটা যাতে ভুলে না যান তাই আমি এখানে এসেছি শর্মাজি আপনার এখানে আসার কি দরকার ছিল হ্যাঁ দেখুন সব দোষী আসলে আমারই ছিল আমি নেশায় বেহুশ হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর তারপর প্রিয় গণেশ স্যারের সঙ্গে জবরদস্তি ঝগড়া করে বসলাম আর কিছু নয় ব্যাস কিন্তু স্যার ওখানে এত অন্ধকার ছিল যে আমাদের অর্জু ছাড়ার অন্য কোনো সাক্ষী এই ঘটনা করতে দেখেনি কি করেছি স্যার শরাব আপনি খুব সম্মানীয় ব্যক্তি স্যার আপনার এই কায়েন্ট কোনো ছোটখাটো অপরাধ করেনি স্যার মদ খেয়ে মধ্যরাত্রে এক অন ডিউটি অফিসারের ওপরে হামলা করে তার প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করেছে যদি এই রকম এফআইআর আমি এর নামে লিখতাম না তাহলে এই চিঠির কোনো দাম থাকতো না এই স্কাউন্ডালটাকে এক্ষুনি নিয়ে যান এখান থেকে যেমনটা বললেন আপনি একজন সিনসিয়ার পুলিশ অফিসার ঠিক ওই সময় আপনি আর আপনার সঙ্গীরা কাজে কতটুকু নিষ্ঠাবান ছিলেন এটা প্রুভ করার জন্য যখন একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি তখন আমাকে প্রুভ করতেই হবে না কি আমি কিছু ভুল বলছি না তো অফিসার এভরি টাইম ইউ ক্যানট বি হাই ইউ নো সরি শর্মা জি একটু লেট হয়ে গেল ন নো ইউ আর টাইট ডক্টর আমি এনার আর এনার লোকেদের ব্লাড টেস্ট করাতে চাই আর এটাও জানতে চাই অ্যালকোহলের পার্সেন্টেজ কত আছে কি বলতে চান আমি কাল রাত্রে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর সময় যখন আমার ক্লায়েন্টকে ধরেছিলেন সেই সময় আপনারা কতটা মদ খেয়েছিলেন সেটা আমি জানতে চাই তারপর কীরকম এফআইআর লিখতে হবে সেটা আমি বলবো ডক্টর ডু ইউর ডিউটি স্যার দিন স্যার কাল রাত্রে আমরা যখন চেকিং করতে গিয়েছিলাম তখন রাস্তায় একটা মদের গাড়ি ধরেছিলাম ওদের চেক করেছিলাম ওরাই আমাদের মদ দেয় আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করি তার থেকে চার পেক খেয়েছিলাম স্যার আমি তো একটু খেয়ে একটু রয়ে গেছিলাম স্যার আমাদের এই সাই সাহেব কত খেয়েছিলেন তা ওনাকে জিজ্ঞেস করে নিন ডিউটির সময় আপনি নেশায় ছিলেন এখন আপনি বুঝতেই পারছেন যে কীরকম এফআইআর লিখতে হবে আমার তো আর যেন কোনো কাজই নেই না তাই এই বড় মাপের চিঠিটা দিয়ে ছোট মাপের মানুষটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছি আমি চললাম একটা কথা বলবো স্যার যদি আপনি কোনো ভালো মদ খেতেন তাহলে আপনার মুখ থেকে কোনো স্মেল ছাড়তো না কিন্তু যখন আপনি আমার কাছে এলেন আর আমাকে মুখ দিয়ে ফু দিতে বললেন তখন আপনার মুখ থেকে খুবই সস্তা মদের গন্ধ ছাড়ছিল বেটা আজকেও তো ওর ওখানে ডিউটি আছে নাকি তাহলে আমি এখন চলি মরব এই আনন্দ শর্মার আর কোনো কাজ নেই নাকি সুপ্রিম কোর্ট থেকে এসে এরকম বাউন্ডুলে ছেলের কেস দেখছেন উনি 
এরকম হতেই পারে না আমার মনে হচ্ছে ওনার নাম ভাড়িয়ে কেউ নাটক করে গেছে এই বাজে কথা বলিস না উনি যিনি এসেছিলেন তিনি আনন্দ শর্মাই ছিলেন থানা থেকে গণেশ ফোন করে বলেছিল আমরা তো ভেবেছিলাম আপদ একেবারে চুকে গেছে কিন্তু ও তো লক আপ থেকে বেরিয়ে এলো আমাদেরই ব্যাড লাক দাদা মশাই বলে গেছেন এই বাটোয়ারে ওর সই থাকলে তবেই সম্পত্তি লিগাল হবে আমরা যদি এভাবে চুপচাপ দেখতে থাকি তাহলে এই প্রাইভেট হারবারের জায়গা কেনার জন্য যে তিনশো কোটি টাকার এগ্রিমেন্ট হয়েছে যার মধ্যে তিরিশ কোটি টাকার যে অ্যাডভান্স আমরা দিয়েছি সব ক্যান্সেল করে দেবে মুম্বাইয়ের পার্টি সামনের সপ্তাহে ওদের সঙ্গে আমাদের লাস্ট মিটিং এটা ভুলো না এখনো পর্যন্ত আমাদের সেকেন্ড পেমেন্টটাও ডিউ আছে এখন থার্ড পেমেন্টের ডেটের আগে যা করার করে নিতে পারো আমাদের বাবার জন্যই এত প্রবলেম হচ্ছে নাহলে আমি ওর সমাধি আর সম্পত্তির বাটোয়ারা একই ডেটে করে দিতাম হ্যাঁ হোম ডেলিভারি এসে গেছে সামনের হোটেল থেকে তুমি গিয়ে দরজা খোলো ডেলিভারি ম্যান নই আমি কৈলাস নাম আমার বাহ কি বাত হ্যাঁ কি সিন দেখছি বর্ধমান বাড়ির সমস্ত ভাইয়ের এক জায়গায় জড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে কোনো সিরিয়াস টপিক নিয়ে মিটিং চলছে এই কৈলাসে শুধু টেবিলের ওপর মহাদের ক্লাস হলেই চলে যায় তোমরা সবাই আমাকে কোম্পানি দিতে এসেছো নাকি আমরা এমন বাবার ছেলে নই যে তোর মতন এই টেবিলে বসে পেগের পর পেগ মদ খাবো বুঝলি এই কথাটা তো সত্যি এমনিতে উকিল্লা সাধারণত মিথ্যেবাদী হয় কিন্তু এখন সত্যি কথাই বলেছে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল যে তোমাদের জন্ম আমার মামাদের দ্বারা হতেই পারে না এই কৈলাসকে মেরে মারে আমার লাশের ওপর তোমরা ধান্দা করবার কথা ভেবেছিলে নাকি এখন আর ভেবো না কারণ এরকম স্বপ্নে ভবান নয় যদি আমি দুপেক মদ খেয়ে আসতাম না তাহলে কালেক্টর আর এসআই কে দেখতাম না এখানে সবাইকে মেরে মেরে প্যান্টুল ভিজিয়ে দিতাম কি বললি মারবি তুই একটা দেবো আন্ডারগ্রাউন্ড খুঁজে পাবি না তুই ভাগ বাটোয়ার কথা শুনতেই সবাই লোভী হয়ে গেছো না তাই তোমরা তো এখন শুধু লড়াইয়ের কথাই ভাববে কিন্তু কথাটা হলো যে শুধু আমার নিচে গ্রাউন্ড নেই সকলের নিচে আছে কেউ যদি আমার দিকে এগোয় তাহলে আমিও তার আন্ডার গাউন নড়িয়ে দেবো সত্যি বলছি আমারটা নাড়িয়ে দেখা চুকার আমার সঙ্গে খেলছো শোনো আর সবাই কান খুলে ভালো করে শোনো বর্দান বাড়ির কৈলাসের সঙ্গে তোমরা খেলতে যেও না তাহলে হাত পা আস্ত থাকবে না চলি মনে হচ্ছে এর জন্য ঈশ্বর কোন আহমকে ডেকে প্রশ্ন করতে হবে এই তুমি যাও তো আচ্ছা এগারোটা বেজে গেল এখনো তুমি মদ খাও নি কেমন নেশা করবো তুমি বা কি প্রেমিকা তুমি সমস্ত প্রেমিকাদের এরকমই হওয়া উচিত তো তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি হ্যাঁ উদ্দেশ্য তো আছে এখন এই হেলেন বার্গিস ডক্টর হেলেন বার্গিস হয়ে গেছে বুঝলে আরে তুমি ডাক্তার হয়ে গেছো এটা খুব ভালো খবর কেন জানো কারণ এখন থেকে তুমি আমার লিভার চেক করতে পারো হ্যাঁ কিন্তু আমি ওই ডক্টর নই আমি তোমার পেট চেক করার ডক্টর নই আকাশ চেক করার ডক্টর হয়েছি ডক্টরেট পিএইচডি আইএসআর এর জুনিয়র সায়েন্টিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী আমি বলবেন যে সামনে যে মেয়েটাকে দেখছেন সে হলো সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী নাহলে আমি কথা বলবো কেন বলো সে জন্যই প্রথমে তোমার আমার বাড়িতে যাওয়া উচিত তারপর ঘুরতে যাওয়া উচিত তোমার এসব টেনশন নেওয়ার দরকার নেই
দিলাম যে একেলা হলো প্রাণের মেলা দিলাম যে একেলা হলো প্রাণের মেলা মনটা নিয়ে ব্যথা দিয়ে করো না কোনো খেলা মনটা নিয়ে ব্যথা দিয়ে করো না কোনো খেলা ঝগড়া শুরু করো না আমি জানি কি করতে হবে একেই বলে যেমন কর্ম তেমনই ফল হ্যাঁ ঠিক বলেছে মা তুমি ওর সম্বন্ধে ভেবে সময় নষ্ট করো না ড্রেস চেঞ্জ করে কিছু খেয়ে নাও সরো এই মই দিয়ে স্বর্গে যেতে মাত্র দশ টাকা চার্জ লাগে আমার ডার্লিং 
নিজের মোবাইল সুইচ অফ করে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নে তার লাভার মইবে জানলার সামনে আসবে যদি তুমি আর আমি রাজি থাকি তাহলে মাঝরা তো সকাল হতে পারে এখন দরজাটা খোলো গুড মর্নিং এভরিবডি গুড মর্নিং হ্যালো হ্যালো প্লিজ বাকি সমস্ত নজন শেয়ারহোল্ডার ওদের ফুল পেমেন্ট যে কোনো সময় এনি টাইম এই হারবারে ইনভেস্ট করতে তৈরি আছে যদি আপনাদের জন্য আমাকে হোল্ড করতে হয় তো তার ফলে আমার যা লোকসান হবে তা আপনাদের তিনশো কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্টের থেকেও বেশি তাই আপনারা সিরিয়াসনেসটা বুঝুন এটাই বলার জন্য আমি আপনাদের সাথে পার্সোনাল মিটিং রেখেছিলাম কামিং মার্চ টোয়েন্টি সেকেন্ড ইজ দ্য লাইন দ্যাটস অল এক্সকিউজ মি মাদার আমি রেডি আমার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন আমার যে বাইরে না বেরোনো মা বাইরে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আমি আমার খাটরে এক্সপ্রেস বের করব না মামার কোনো দামি গাড়ি কোনোটাই নয় পায়ে হেঁটেই যাব হ্যাঁ তাহলে আমরা চার্চেই যাচ্ছি হ্যাঁ সে কি আজকে দিনটা তোর মনে নেই আরে তোর বাবার আজ পঁচিশতম মৃত্যুবার্ষিকী প্রার্থনা করার জন্য তোকে আমার সাথে চার্চে যেতে হবে সকালে যে পূর্ণ করার কথা বলেছিল এটাই তাহলে সেই বাবার আত্মার শান্তির জন্য চার্চে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে তুমি যাও আমি যাব না কেন যাবি না তুই প্রতি বছর এই দিনে যখনই আমি তোকে ডাকি তখনই তো টাইম হয় না আজ আমি একা যাব না সাথে তুইও যাবি মা আমি বললাম না আমি যাব না আমার ছেলেবেলাতেই আমি অনেক ক্রিয়াকর্ম করে দিয়েছি অনেক কিছু তখন আমি সব কিছু বুঝতাম না যখন শহরের পথে পথে ঘুরলাম তখন বুঝলাম আমার জন্মের আগেই মারা যাওয়া লোকের জন্য আমি প্রার্থনা করতে পারবো না কখনোই না এ কি বলছিস তুই তোর জন্মের আগেই মরে যাওয়া মানুষ তোর মায়ের সাথে তোর বাবার জায়গায় অন্য কেউ ছিল এ কথা বলতে চাস তুই যদি তাই হয় তাহলে এই যে মোমবাতি জ্বলছে তা আমি এক্ষুনি নিভিয়ে দিচ্ছি তোমার নেভানো দরকার নেই আমি নিজেই সেটা নিভিয়ে দিচ্ছি অনেক সহ্য করেছি কি করলি তুই আজ এই মুহূর্ত থেকে তো ওর আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল আজ থেকে এই ঘরে মার সঙ্গে থাকার কোনো দরকার নেই এখন তুই যাবি না আমি যাব তা তুই ঠিক কর আমি চলে যাচ্ছি এই বাড়িতে আমি একটা বোঝা ছাড়া কি বা আগেও তো চলে গিয়েছিলাম সেই জন্যই বলছি আজকের পর থেকে এই বাড়ি চৌকাটে কখনো পা রাখবি না এই দুঃখকে আমি সারা জীবন ধরে মনে রাখব বাত 
সমুদ্র মিথ্যে বলে আর আর আরে গুরুজি ও তুমি এসে গেছো হ্যাঁ এখন যদি তুমি দরজা খোলো তাহলে আমি মহাতাজি দর্শন করে নি অনেকদিন তুমি আসনি তাই আমার মনে হচ্ছিল আমার ছেলে আমাকে ভুলে যায়নি তো আমি সহজে ভুলতে পারি না এটাই করলে সে দুর্ভাগ্য না এই দুনিয়ায় শুধু আপনার ছেলের অগ্নি পরীক্ষা কেন বাবা এটা কি হলো আমার মায়ের ভালোবাসা আমার জীবিত বাবার জন্য প্রার্থনা করতে না চাওয়াই পুরস্কার পেয়েছি আমি এখনো দ্বিতীয় গালটা বাকি আছে গুরুজি যদি আপনার এতে খারাপ লাগে তাহলে আপনিও মেনে নিন ও তোমাকে থাপ্পড় মেরেছে না ছেলেবেলাতেও এই কৈলাস নিজের মায়ের ভালোবাসা পায়নি গুরুজি মা তো এর থেকেও বেশি শুয়েছে এ তো কিছুই নয় এই বাউন্ডারের জন্য মমতার সুধা যতই পান করি কিন্তু মনের পিপাসা মেটে না যে পাপকে সে বয়ে চলেছে আপনি তার বোঝা কমাতে পারেন না আপনি তো তা করতে পারেন গুরুজি আপনারই অজ্ঞাতবাস আপনি এমন একটা মোমবাতি যে দুদিক থেকে জ্বলছে আর সহ্য করতে পারছি না আমি এবার মাকে কথা বলেই দেব এটাই সত্যি যখন মা আমাকে চড় মারল তখন আমার মন একবার নয় হাজার বার বলে উঠেছিল মা তুমি জানো না তুমি সত্যি ঘটনাটা জানো না যে বাড়িতে সে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পায়নি আমি তাকে সেই বাড়ি থেকে এই বাড়িতে নিয়ে আসব না 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 বাবা স্বামী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও বিধবা হয়ে গেছে আমার স্ত্রী সে আজও চোখের জল ফেলছে আর মোমবাতি জ্বালাচ্ছে তার জীবিত স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য আর সে যদি জানতে পারে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না একবার ওই বাড়ির লোকেদের কাছে আমি হেরে গেছি যদি আবার হয় তাহলে তোমার মা এতদিন ধরে যে প্রার্থনা করেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে মনের দুঃখকে প্রকাশ করতে পারো সাপ দিতে পারো সেটা আমি সহ্য করতে পারবো কিন্তু আমার স্ত্রী এখানে আসবে না আমি সেখানে যাব নিশ্চয়ই যাব দ্বিতীয়বার ওই বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখব এই বাবার কতটা অধিকার আছে যেদিন তার ছেলে প্রমাণ করে দেবে সেদিনকে নিশ্চয়ই আসবে অবশ্যই আসবে একজন গুরু হিসেবে না তোমার বাবা হিসেবে ব্যাস করেছি আমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট আর আমার জন্য কিছু বলার দরকার নেই এই কথা যা আপনি আমাকে হাজার বার বলেছেন সেই কথাটি আরও একবার আপনার বুক থেকে শোনার জন্য এসেছিলাম আর এখন যদি খানিকটা দেশি মদ বেঁচে থাকে তাহলে এক পেগ লাগানো যাক আমি সব কিছু ভুলতে চাই তারপর আমি আমার গুরুজির মাস্টার পিস শুনব যা আমার মাকে অন্য পথে না সৎ পথে টেনে এনেছিল সাগর যা বলে বাতাস যা বলে সময় যা বলে মৃত্যু সে সময় যা বলে মৃত্যু সে সাগর যা বলে বাতাস যা বলে সময় যা বলে মৃত্যু সে সময় যা বলে সে মন যাবল শোন বন্ধু বেদনা কাহি কিছু 
সকাল থেকে বসে বসে ছকাপ হয়ে গেছে কেন রে আমার ক্যাটরিনা কফি বানিয়ে আনছে আমি ছকাপ কেন বারো কাপও খাবো এর হাতের কফি আমাকে ওর মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয় আহ এই নাও এসে গেছে বাতাস যা বলে সমুদ্র যা বলে ভালো খুব ভালো যখন আমি তোমার গ্রাম অঞ্চলে গিয়েছিলাম তখন সেখানে আদা চাষের জন্য আমায় কিছুদিন থাকতে হয়েছিল সেই সময় চার্চে একটা ড্রামায় আমি একটা রোল করেছিলাম সেখানে আমি একে আবিষ্কার করেছিলাম শুনে ভালো লাগলো যেই তোমার গান শুনেছে সেই মুগ্ধ হয়ে গেছে এটা শুনে আমারও খুব ভালো লেগেছিল আমি আপনার কাছ থেকে আজ বিদায় নিতে এসেছি আপনার ভালোবাসা আর উপকারের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তাহলে তুমি এখন কোথায় যাবে কিছুই জানি না মনে অনেক চরিত্র আর কাহিনী আছে কালকের মতোই তা লেখার জন্য যেখানে সুবিধে হবে আমি সেখানেই চলে যাব ওদিকে একটা ঘর আছে তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে ওখানে থাকতে পারো আমাদের অতিথি আবাস একজন শিল্পীর ওই ঘরটা পছন্দ হবে কিনা তা তো আমি জানি না কিন্তু ওই ঘরটা নির্জন আর তুমি তোমার সাধনা ইচ্ছে মতো ওখানে করতে পারো বলো শঙ্কর ওই ঘরটা পরিষ্কার করে দাও ঠিক আছে আমি তো শুধু এটা ছুঁয়ে দেখছিলাম বাবা আমাদের ক্যাটিনাকে তোমাকে থাকতে জায়গা দিয়েছিলাম তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করলে না 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 ছায়া দেওয়া গাছকে আমি কেটে ফেলবো এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই যে প্রেম আর ভালোবাসা আমি এখানে পেয়েছি তার জন্য বাঁচার ইচ্ছাটা জেগে উঠেছিল এসব দেখে আমার কোনো লোভ হয়নি একে আর এর পেটের সন্তানকে নিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব আমাদের আশীর্বাদ দিন এটাই আমার প্রার্থনা ক্যাটরিনা বলতেই উনি মেনে নিলেন না হলে আমাকে এই ড্রামা বন্ধ করতেই হতো বিয়ের পর এরকম সুযোগ পেয়েছি ক্যাটরিনা ভালোই বলল ওদের ওপর আমার কোনো ভরসা নেই সাধারণ সাধারণ মানুষকে আমি বিশ্বাস করি যদি তোমার উপর আমি ভরসা না করি তাহলে এই যাত্রার কোনো মানেই হয় দুজনের জন্যই আপনি সবার কষ্টের কথা বলেন তা আমি আপনার ড্রামা দেখেই বুঝতে পেরেছি যদি ড্রামার কথা বলো তাহলে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথাই হবে আমার সময় আমার জন্য নয় যাদের আমাকে দরকার তাদের জন্য আর এখন নীলকণ্ঠের জন্য গুরুজি এই নীলকণ্ঠের জন্য একবার ওই গানটা গান না একবার কেন হাজার ভার গাইব আমি তুমি তো বলেছিলে কমিটির লোকেরা এখানে অপেক্ষা করছে কিন্তু এখানে তো কেউ নেই নীলকণ্ঠ মিথ্যা কথা বলে না শুধু সত্যি বলে সেটা খারাপ হলেও 
আমি আপনাকে ড্রামার জন্য ডেকে আনিনি গুরুজি ওই বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য আপনাকে খুন করার সুপারি দেওয়া হয়েছে আমাকে মারার জন্য হ্যাঁ আমাদের শেরটা শিল্পী জামাইকে নিজের মেয়ের কথা মতো মেনে নিয়েছে কিন্তু তার ভাইরা একজন ভাউগুড়ে লোককে জামাই বলে মানতে পারবে না এই বলে তারা আমাকে অর্ডার দিয়েছে এখন আমার কি করা উচিত তা আপনি বলে দিন গুরুজি বিশ্বাসঘাতক তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিস আমি কাউকে ছাড়বো না তোমরা আমাকে ড্রামার নাম করে ডেকে এনে আমাকে মারতে চাও ছাড়বো না আমি শুধু এটাই পাওয়া গেছে বল আপনি বেঁচে আছেন তার মানে এই নয় যে নীলকণ্ঠের চাকুদ্ধার কমে গেছে আমি অপেক্ষা করছিলাম কাল একজন শিল্পীর মনকে চিনতে পেরেছি তাই চাকু আপনাকে মারিনি এটা একবার পড়ে দেখো এটাই এখন সত্যি পাহাড় থেকে পড়ে আপনার কোনো অঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়নি ক্যাটরিনাও তাই জানে এখন তারা চার্চে গেছেন মৃত ডেভিডের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে জীবিত থাকা সত্ত্বেও এই ডেভিড করা মেরে ফেলে দিল যদি ভুল করেও ওই বাড়িতে আবার যান শুধু আপনাকেই নয় ক্যাটরিনা ও তার গর্বের সন্তানকে আপনাদের তিনজনকেই ওরা মেরে ফেলবে যদি বাঁচতে চান তাহলে দূরে কোথাও চলে যান আরে কে এসেছে কৈলাশ চন্দ্র হ্যাঁ আমি সাক্ষাৎ বর্ধান বাড়ির কৈলাশ চন্দ্র আমার প্রিয় কাকা এখন আর সেই সময় নেই যখন সবার সঙ্গে আগে ঝগড়া হতো সব ঝগড়া ক্লিয়ার করে এই মাত্র আসছি কিন্তু ছাড়ো সে সব এখন আমি অন্য কাজে এসেছি এই নাও আমাদের লেখকের দুটো নতুন বই আমাদের লেখক নীলকণ্ঠ ক অক্ষর গোমাংস এক মূর্খ আর হয়ে গেল লেখক বিশ্বে এই প্রথমবার এই নীলকণ্ঠ এই বইগুলো রয়্যালিটি আমি সব সময় পাই কিন্তু সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আসল লেখককে আমি সামনে থেকে কখনো দেখিনি যদি বাঁচতে চাও তাহলে এখান থেকে চলে যাও আমি বলেছিলাম সেই দিন থেকে সেই মানুষটা নিজের নাম বদল করে দেবীর থেকে নীলকণ্ঠ রাখল আর পাহাড়ের ওই পারে গিয়ে ইচ্ছে করে একবার দেখা করে আসি কিন্তু কিন্তু চোলাই মদের কারবাইরা মালিককে হারানোর জন্য মদে বিষ মেশালো সেদিন সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে আমি একাই ওদের আড্ডায় চলে যাই ওদের সঙ্গে লড়াইয়ের ফল এই হলো যে আমার একটা পা ওরা কেটে দিল হয়তো আমার ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল এই নীলকণ্ঠকে ভগবানও তুলছেন না তুমি সব সময় শুধু একই কথা বলো একই গল্প যাই হয়ে যাক না কেন আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না তুমি তো জানোই হাতে চাকু থাকা সত্ত্বেও পয়সার জন্য কাজ করা এক গুন্ডা আমার বাবার প্রতি সেই সময় দয়া করেছিল আর তার জন্যই সে এখনো বেঁচে আছেন আর এডিন কৈলাস অবশ্যই শোধ করবে শুধু বইই নয় গুরুজির হাতে তৈরি তিন চার বোতল মদ ও সঙ্গে এনেছি এক পেক বানাবো নাকি এক পেক কেন গুরুজির নাম করে তুমি যদি ছয় সাত পেগও বানাও 
তাহলেও এই নীলকণ্ঠ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভুল বললে সোজা হয়ে দাঁড়াবার জন্য নয় সোজা বসার জন্য আরে বস শেখরদা এটা বলা উচিত নয় কিন্তু এ ভগবান নয় এই সময় ইউকিল সাহেবই মহান এর বুদ্ধিতেই সাক্ষী বদলে কেশ লড়ার ফলেই তো আমাদের প্রিয় ভাই নিজের ঘরে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে জানেন তো তার জেল হতো অথবা ফাঁসিতে চড়ত জানি জানি সেই জন্যই তো দুবাইয়ের ফ্লাইট ক্যান্সেল করে এই নেলসন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তার প্রশংসা করতে আমি মুম্বাই থেকে উড়ে চলে এলাম নেলসন সাহেব ও ছোট থেকেই খুব জেদি খুব মুডি এক নম্বর লম্পট হে ভগবান একটা তেরো চোদ্দ বছরের ফুলের মতো মেয়েকে উফ যেটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয় সেটা যদি জোকের মতো লেগে যায় তাহলে সেটা ছাড়ানো কি কোনো ছোটখাটো কেস সে তো ভাগ্য ভালো ছিল যে ঠিক সময় সেখানে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা এসে গেছিল সেই লোকটাই ওই মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিল যার ফলে আমার কেসে টুইস্ট এসে গেল একেই বলে অ্যাডভোকেট নেলসন চোদ্দ বছরের জেল আর তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ব্যাস এইটুকুই হয়েছে ব্যাস ব্যাস অ্যাডভোকেট স্যার এই অপরাধের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট আপনি বললেন না আপনার বাড়িতে একটা লম্পট ছেলে আছে তেমনি আমাদের ফ্যামিলিতেও একটা আছে হ্যাঁ ছোটবেলায় আমি পিসির হাড় চুরি করে চুরির কেসে উল্টে ওকেই ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম সেখান থেকেই আমার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ক্রিমিনাল অ্যাডভোকেটের সঠিক কেউ আমার কাছে আসবে না আমার শুধু একে চাই শুধু একে চাই আর কেউ যদি আমাকে আটকায় তাকে কেটে ফেলে দেবো এই কতবার আমি তোর পা ধরে বলেছি যে আমার বাবা দোষ করেনি তাকে ছেড়ে দাও তুমি বলেছিলে যদি সে দোষ না করে থাকে তাহলে কর্তাকে ছেড়ে দেবে কিন্তু তা হলো না এখন আমি তোকে ছাড়বো না এরপর আমাদের মতো নির্দোষ লোকদের ফাঁসানোর জন্য তুই পেঁচেই থাকবি না তোকে মরতেই হবে আমি কিছু করিনি ও আমাকে ও আমাকে মারতে এসেছিল ওকে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও ও মাই গড একে তাহাতারি হসপিটাল নিয়ে চলো যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে ঘুরে আবার আসবই কে জানে কোথা থেকে ডিস্টার্ব করার জন্য সব চলে আসে সে কথা চলুন আপনারা এভাবে চলে যেতে পারেন না ওই লোকটা যদি রাস্তায় মারা যায় তাহলে আমরা খুনের কেসে ফেঁসে যাব আমাদের বসাসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এটা কি বলছেন এসব কথা পরে আলোচনা করব আগে আমার সাথে চলুন চলো বলছি না চলো আমি কে তুমি সেটা জানো নিজের কাজ ছেড়ে মদ কে ঝগড়া করে কৈলাসের কাজ তুই শুরু করে দিচ্ছিস নাকি তুই কি ভুলে গেছিস ঘর আর পরিবারের সম্মান শুধু ঘর আর পরিবারের মধ্যেই থাকে আমি এখানে নিজেরই কাজ করতে এসেছিলাম এর মধ্যে কেউ যদি এসে বাজে কথা বলতে শুরু করে তাহলে আমি কি করতে পারি হ্যালো স্যার আমি ডক্টর প্রসাদ বলছি আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বাট হি ইস নো মো হ্যালো 
হ্যালো বাবা আমি মা বলছি হ্যাঁ বলো মা নেলসার কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওর নম্বরে ফোন করছি কিন্তু ও ফোন তুলছে না এলিসে ডেলিভারি হয়ে গেছে মেয়ে হয়েছে তোর সঙ্গে দেখা হলে তুই ওকে বলে দিস বাবা আমি বলে দেবো মা मायर फोन बोलार फिर से पाप तुम्हारे তোমার মেয়ে হয়েছে না তাকে তুমি বড় করে এই কুত্তাগুলোর হাতে তুলে দেবে তাই করবে কি বলো এই ছোট ভাইয়ের একটা অ্যাডভাইস নিয়ে নাও কৈলাশ আরে মরে গেছে কৈলাশ এখন তুমি বলো কি করব আমি একবার তোমার চুরির বদনা মাথায় নিয়েছিলাম আমি সেইভাবে এই খুনের কেসও মাথায় নেব নাকি আমি কৈলাশ আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই আমার হাতে কারণ খুন হয়েছে এই খবরটা ছড়িয়ে গেলে আমি শেষ হয়ে যাব আমি তোর কাছে হাত জোর করছি একজন উকিল হিসেবে নয় তোর বড় দাদা হিসেবে আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই প্লিজ নেলসন তুমি চাও গিয়ে তোমার বউ আর বাচ্চাকে দেখো কৈলা সব সামলে নেবে যদি তোমার জন্য আমি জেলে যাই এটাই আমার ভাগ্য সব সহ্য করব আমি তুমি চলে যাও এখান থেকে না এমন করবেন না আমি এই খুনের দায় নিজে নেব নন্দন আমার হোটেলে এসে লোকের অপরাধ করলে তার দায় নেওয়া তোমার কাজ নয় জানি কিন্তু ইনি আপনার দাদা আমিও এনাকে সম্মান করি আমি জানি আমাকে বেশি দিন জেলে থাকতে হবে না দেখেছে তো রক্তের সম্পর্ক নয় কিন্তু মনুষ্যত্বের খাতিরে এ যে সম্পর্ক তৈরি করেছে তাকে বন্ধুত্ব বলে এ আমার কাছে নিজের ভাইয়ের চেয়েও বড় এখন এর কেস লড়ার জন্য অনেক ভালো উকিল আসবে পয়সার জন্য নয় কৈলাসের জন্য বর্ধমান বাড়ির উকিল বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে পালানো ছেলেটা যখন ফিরে আসে তখন তুমি ভেবেছিলে ভিক্ষে করে এসেছি হিলমি গল্প তোমরা একই কথা বারবার বলেছ বাড়িতে হ্যাঁ বাড়িতে কিন্তু এই কাহিনী একটু আলাদা এই কৈলাস বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আর পয়সা কামিয়েছে সেই পয়সার সামনে দাঁড়ানোর জন্য যদি তোমরা সব ভাইরা তোমাদের সমস্ত রোজগার নিয়ে আসো তাও আমার কাছে দাঁড়াতে পারবে না ক্ষমতাই নেই তোমাদের যা খুশি করে নাও কৈলাসকে ছুঁতে পারবে না আর হ্যাঁ নিজের মেয়ের জন্য গিয়ে একটা সোনার চেন বানিয়ে নে কিন্তু সেই পয়সা দিয়ে নয় যা তুই মায়ের চেন চুরি করে কামিছিলিস এটা তার উপহার হবে তার কাকা অর্থাৎ আমার তরফ থেকে আপনি এসে গেছেন বাড়িতে নিজের স্ত্রীকে এই অবস্থায় একলা রেখে আপনি কি এমন জরুরি কাজ করতে চলে গিয়েছিলেন ছবি না আমার মেয়েকে কি হয়েছে ছাড়ো নিরীহ মানুষের রক্তে রাঙা তোমার হাত দিয়ে আমার মেয়েকে ছবে না দেখো আমি এমন কিছু ফোনে কৈলাস চন্দ্র সব বলেছে পরিষ্কার বাংলায় ছোট ভাইয়ের জন্য বড় ভাই কি করেছে সে মদের নেশায় কারোর সাথে ঝগড়া করে তাকে চাকু মেরেছে সেই ভাইকে বাঁচাতে তুমি কেস লড়তে চলে গেলে যখন আমি শুনলাম এই মেয়েকে যে আমি ন মাস ধরে নিজের পেটে ধরে যে তা বৃথা না হয়ে যায় আমার এমন মনে হলো একই বাবা এরকম পাপি লোকের জন্য তুই ওকালতি করলি এখন দেখ এসব আমাকে শুনতে হচ্ছে পিসিমা ढोल पेटाई
এদের কথা শুনে আর কৈলাসের সম্পর্কে ভেবে আপনি একদম কাঁদবেন না কাল পর্যন্ত আমি ওকে দেখলে রেখে যেতাম কিন্তু এখন আর নয় আমাদের কৈলাস বয়সে ছোট হলেও আদর্শে ও আমার থেকে অনেক বড় পিসিমা আমরাই হয়তো ওকে বুঝতে ভুল করেছি এতে কি বলছিস বাবা হ্যাঁ পিসিমা আমি একদম সত্যি বলছি আমি মদকে ছুটি মেরেছিলাম সেই খুনের জন্য আমার জেল হয়ে যাবে এই ভেবে কৈলাস ওই খুনের দায়ের নিজের মাথায় নিয়ে নিল পিসিমা আগে একবার আমার জন্য এরকম করেছে হে ঈশ্বর হে আমি কি শুনছি পিসিমা আপনার ছেলের সম্পর্কে বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না কিন্তু একটা কথা সত্যি ও কোনো সাধারণ মানুষ নয় বরদান বাড়ির সবচেয়ে বড় মানুষ ওই ওর চেয়ে বড় আর কেউ নয় এতদিন পর্যন্ত আপনি মোমবাতি জালি ওর ভালোর জন্য প্রার্থনা করেছেন তা বৃথা হয়নি পিসিমা বৃথা হয়নি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার বদলে এখানে সে দরজাটা খোলো না আর হ্যাঁ মাকে জাগে দিও না দেখাচ্ছি তোমার দাঁড়াও ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ একটা বাউন্ডুলের ছেলের জন্য একটা বাউন্ডুলে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে যে সব সময় দরজা খোলার জন্য তৈরি থাকে বাড়ি সিঁড়িতে পা না রাখার অর্ডার দিয়েছিল মা তবে তো সিঁড়িতে পা না রেখেই যেতে হবে তুমি তো বলবেই না কিন্তু আমি মাকে কথা দিয়েছি আমি সিঁড়িতে পাই রাখবো না সেই জন্যই আমি এই সিঁড়িতে পার না রেখেই ওটা চেষ্টা করছি আমি পা রাখিনি মা তোমার দিব্যি সিঁড়িতে আমি পা রাখিনি তুমি বলেছিলে যে আমাকে না দেখেই তুমি সারা জীবন কাটিয়ে দেবে কিন্তু আমি কাটাতে পারবো না তাই তোমাকে দেখার জন্য আমি এখানে চলে এসেছি যদি তুমি কিছু মনে না করো আমি ভেতরে আসবো কি কৈলাস ভেতরে আসতে পারে কি মা এখন তোর গলা শুনে বাড়ির সব লোক জেগে যাওয়ার আগে তুই ভেতরে চলে আয় ধন্যবাদ ঈশ্বর আমি জানতাম এত রাতে খাবার থাকবে না তাই পাঁচ ছটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এসেছি শুধু একটু তেল দিয়ে ভেজে দেবে মা তাহলেই আমি রুটির সঙ্গে খেয়ে নেব তুই যাই খেতে চাস তা রান্নাঘরে গিয়ে নিজে রেঁধে খেয়ে নিস হ্যাঁ বাবা ও এই কথা বেশ ঠিক আছে বাতাস বলছে আমি মিথ্যে এইসব কি হ্যাঁ মা তো বলল সব বানাতে হবে কিন্তু এইসব দেখে মনে হচ্ছে যে এখানে কোনো বড় ফেস্টিভ্যাল হয়েছে মামারা বিরক্ত হয়ে শেষে ধর্ম বদলে নেয়নি তো হ্যাঁ যাই হোক সবই ঈশ্বরের মর্জি কৈলাস তুই শুধু খেয়েই যা এসব কিছু আমি তোর জন্য বানিয়েছি আর আমি তোকে খাওয়াবো আমি তোকে মারি বকি তাড়িয়ে দিই কিন্তু নিজের মায়ের ভালোবাসাটা নিয়ে তুই ফিরে এসেছিস বাবা আজ তুমি এত সেন্টিমেন্টাল কেন মা তাহলে তুমি এই খানটা বস তোমার কৈলাসের হাতে তুমি আগে খাও তারপর আমি খাবো Oh 
আকাশেরই মতো সূর্যেরই মতো হেমা তুমি জীবন আমা তোমারিয়া চলে আমার পৃথিবী মাগ নিজে তুলনা তোমার তোমার স্নেহ আমার শক্তি যে তুমি আমার দেবতা আমার তুমি ছাড়া বাঁচতে কি পারি আমি আকাশেরই মতো সূর্যেরই মতো হেমা তুমি জীবন আমা তোমারিয়া চলে আমার পৃথিবী মাগ নিজে তুলনা তোমার ও তৈরি হচ্ছে যদি কৈলাস চন্দ্র খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে অপারটা দিতে ভুলো না যেটা তুমি বলেছিলে আমি একদম রেডি আমাদের প্রথম পেক কটার সময় প্রথম পেক ও ঠিক দশটার সময় সাক্ষাৎ বর্ধন বাড়ির কৈলাস চন্দ্র প্রথম পেক ঢেলে বারে শুভারম্ভ করবে এটাই বারো বালা চান একটু আগেই তার ফোন এসেছিল চলো 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 শুভারম্ভ করতে হয় তাহলে আমাদের এইরকমই ভাবা উচিত 
আমরা কোনো ফিল্ম স্টারের থেকে কম নাকি এখন আমাদের পয়সা দিক বা বোতল দিক দুটোই চলবে হ্যাঁ সেসব ব্যাপার আমি পাকা করে নিয়েছি এতদিন ধরে সমস্ত বাড়ে গিয়ে সমস্ত রকমের মদ্যপানকারী এই বর্ধান বাড়ির কৈলাসচন্দ্রের মার্কেট ভ্যালু এখন সেই ভ্যালুকে হয়তো কৈলাসচন্দ্র মানবে না কিন্তু এই অর্জু ছাড়ার পাত্র নয় এক দু টাকা নয় পাঁচশো টাকা ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা রিমান্ড করেছি আমি দিয়ে দেবে তার মানে মানে ওরা আরো বেশি টাকা দিতে রাজি আছে ও ছেড়ে দে প্রথম কাজের জন্য এটাই যথেষ্ট তাহলে চল আমরা যাত্রা শুরু করি চল না বাবা হ্যাঁ তোকে এটা আমি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তোর জন্য লেবুর আচার বানিয়েছি এখন এটা দিয়ে কি হবে ওখানে গিয়ে সময় কাটানোর জন্য কিছু তো একটা থাকা দরকার না ও টাচিং বারে মদ খেতে যাওয়া ছেলেকে মা চাট দিচ্ছে এই প্রথম দেখছি দ্য ফার্স্ট মাদার এটা আমাকে দিয়ে দিই না চল 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 বেশি ওভার অ্যাক্টিং করবেন না যদি প্ল্যান বিগড়ে যায় তাহলে আমার প্রাইসটাই আচরণ হয়ে যাবে ঠিক বলেছ কিন্তু এর ভেতরে রাখা মদ নতুন তাহলে চিনির বল বা মিষ্টি তার মুখে গুঁজে দেওয়ার জন্য একটা ডাক্তার থাকা দরকার না ঠিক বলেছি না ঠিক বলেছ এখন আমরা ভেতরে যাই সকাল থেকে এখানে মদ খাওয়ার জন্য বসে আছে বেচারা মদের জন্য ছটফট করছে তুমি তাড়াতাড়ি শুভারম্ভ করলে তেষ্টা মিটবে তাহলে তো তাড়াতাড়ি ফিতে কেটে দেওয়া উচিত মেরে দিলকে মস্তে মস্তে নয়ন মেরা দিলকে চয়ন চয়ন খুব গরম পড়েছে না হম কি হলো আমাদের দেখে যে তোমার মুখ একেবারে ফ্যাকাসি হয়ে গেল তুমি তো ভাবতেই পারোনি যে তোমাকে আমরা এখানে এই রকম ড্রামা করে নিয়ে এসে এ তোমার মদ খাওয়া ছাড়িয়ে দেব এবার তো মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে তুই যদি এনার কথা না মানিস তাহলে এই ডাক্তার তোকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবেন যা আপনারা বলবেন থ্যাংকস সবার প্রতি কৃতজ্ঞ একেবারে মন থেকে থ্যাংক ইউ রাত্রিবেলায় যখন আমি মদকে ঘুমোই আর তার পরের দিন সকাল দশটার সময় যখন হ্যাংওভার থেকে উঠি তখন রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি হে পরমপিতা পরমাত্মা আমাকে এই নেশার কবল থেকে মুক্তি দাও দেখুন আজ হয়েও গেল সবই আপনাদের কৃপা ঈশ্বরের অসীম কৃপা অর্জু একটা কথা বলবো তুই একটা মিথ্যে কথা বলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিস এটা খুবই খুবই ভালো কথা সত্যি হুম হ্যাঁ বৈদ্যরাজ বলুন সরি সরি ডক্টর এই বডি থেকে পুরো অ্যালকোহল বের করতে আপনার কতদিন লাগবে বৈদ্যরাজ আরে আই মিন ডক্টর বাবু বলুন ইটস আ সিলিক জব ফর মে ইউ আর ইয়াং অ্যান্ড ফ্রেশ বড় জোর এক মাস ওয়ান মান্থ বেশ ঠিক আছে তাহলে এক মাস মানে এক মাস ছোট মামা নেলসন আরজু আমার মাকে বলে দিও আজ থেকে এক মাস পর মদ ছেড়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে আমি বর্ধান বাড়িতে ফিরে যাই সত্যি একটা পাগল হাতে গিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার রিক্স আমি নিয়েছি শুধু মায়ের জন্য এটা হতে পেরেছে আর এক পিস দেব আরে ছাড়ুন ছাড়ুন আমি পুরোটাই নিয়ে নেব হে আমার ঈশ্বর আমার ছেলেকে সদ্বুদ্ধি দিও যেন এক মাসে ওখানে স্থির থাকতে পারে আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মা কৈলাস চন্দ্র যখন কথা দিয়েছে তো দিয়েছেই সে বলেছে ওখানে এক মাস থাকবে তো থাকবেই আপনারা আমার ওপর ভরসা রাখুন ওহো এ নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ পিসিমাকে বলে দিন যে আমি বাড়িতে ওকে এখানে আনবেন না আমি এখন খাচ্ছি ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন আপনি কি আমি ডক্টর থমাস বৈদ্য 
আপনি কৈলাস চন্দ্রের মা বলুন আপনি অনেক পূর্ণ করেছেন চল্লিশ বছর আগে আমি মদ খাবার ছেড়ে দিয়েছিলাম শুধু এরকমই নয় পরে মদ খাবার ছাড়ানোর জন্য আমি একটা হাসপাতাল খুললাম কি নাম যেন মদ ছাড়ান কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা ভেঙে আজ আমি মদ খেয়ে নিয়েছি তুমি এখানে এদিকে ইস্যু এদিকে ইস্যু আজ আমাদের দুনিয়া কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানো পৃথিবীর ওপর ওজন লেয়ারে কোথাও না কোথাও তো ফুটো হয়ে গেছে এয়ার রেমার নস্কার পেয়েছে चंद्र बोले যখন পৃথিবী ধ্বংসই হয়ে যাবে তাহলে মদ কে যত খুশি আনন্দ পূর্তি করে নাও কার জন্য সবকিছু ছেড়ে যাবে এটা যখন কৈলাশ চন্দ্র বলল তখন আমার মন টাই ভেঙে গেল তখন আমি কারোর কথা শুনিনি সোজা মদের দোকানে গিয়ে দু বোতল মেরে এখানে এসেছি এখন আমার আনন্দের সীমা নেই এরকম মহান ছেলের জন্মদাত্রী মহান মায়ের চরণ ছোঁয়ার জন্য থমাস দাকে ওখান থেকে এখানে চুরি বেচারা ডক্টর আগে যখন মদ খেত তখন তাড়াতাড়ি অফ হয়ে যেত কিন্তু এখন তো মূল অফ হয়ে যাবে আরে মা তোমার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই মায়ের দিব্যি ঈশ্বরের দিব্যি আর নিচে পড়ে থাকা বৈদ্যরাজের দিব্যি আমি এক ফোঁটাও মদ খাইনি আরে এবার তো বিশ্বাস হলো আরে নেলসন এই যে ডিয়াডিকশন সেন্টারগুলো আছে না এগুলো যারা মদ্যপান করে তাদের জন্য আমার মতো যারা শুধুই মদ্যপান করে তাদের জন্য নয় কৈলাস মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে এর জন্য মায়ের আদেশটাই যথেষ্ট না হ্যাঁ মা আমি বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো প্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি नंदन के पुणे सेंट्रल जेल আমি শুনেছি আপনি যত তাড়াতাড়ি পারুন বেল করান যত টাকাই খরচ হোক ওর বেলের জন্য যাকেই দরকার হোক দাঁড় করিয়ে দিন ও বেল পাবে এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই তিনজন ওই জেলেই আছে এটাই সমস্যা আপাতত সেই আমাদের হাত ধোয়ার জন্য যথেষ্ট এতদিন ধরে ওরে এটো খেয়েছিস এখন জেলে এসেও খুব ঠেসে ঠুসে খাচ্ছিস বসের বন্ধ আমার উপর নিও না তার খুব খারাপ লাগবে উনি তোমাকে ছাড়বেন না যদি ওকে আগেই মেরে শেষ করে দিতাম মারার পর ওকে ওখানেই পুঁতে দিতাম তাহলে আসিফ আলী ইব্রাহিমের ছেলেরা শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম Oh! <laughs> 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 
নন্দন তুই আমার জন্য আগে অনেক মার খেয়েছিস কিন্তু এটা আমি সহ্য করতে পারব না একদম সহ্য করব না সহ্য করতেই হবে ভাই যে তোকে এই আঘাত দিয়েছে আমি তাকে ছাড়ব না একদম ছাড়ব না শর্মাজি ওকে আমার চাই যে কোনো মূল্যে তার জন্য জেলে যেতে হলেও যাব না কৈলাস চন্দ্র তুমি আমার কথা শোনো এটা ঠিক হবে না একবার তুমি বলেছিলে ওরাও তো মানুষ তাই আমি রিকোয়েস্ট করছি তুমি ওদের ছেড়ে দাও নন্দন আমাকে আটকানোর চেষ্টা করো তুমি ও কথা বলো না আমি তো জানি তোমাকে তার জন্যই বলছি ওই নির্বোধে তুমি ছেড়ে দাও কিন্তু ছ বছর ধরে বাবার মতো ভালোবাসা দেওয়া হাসিব ভাইয়ের কথা ভেবে ওদের ছেড়ে দাও প্লিজ আপনি রাগ করবেন না শুনুন এক মিনিট এই পুরো এলাকায় চার হাজার তিনশো উইন্ড মিল আছে আর এই সব উইন্ড মিলের মালিক একজনই তিনি আমার অনার ওনার পারমিশন ছাড়া এখানে কিছুই করতে পারবেন না ম্যাডাম হে ভগবান আমি এখন কি করে একে আমার থিসিস আমার গবেষণা বাতাসের ডিরেকশন আমি একে কোন ভাষায় বোঝাবো কি বলছেন আপনি ওহো এই দেখো তুমি এখন বলো তো তোমাদের ওনারটাকে ম্যাডাম ডোন্ট ওয়ারি আমাদের ওনারকে আমি বলছি হ্যাঁ দেখলে তো তোমরা আমাদের মালিকের টাইমিং ওনার নাম নিলাম আর উনি হাজির হয়ে গেলেন তুমি এসেছো এখানে কেন এসেছো তুমি এখানে কি করছো তাও মাই ডিয়ার ডার্লিং আপাতত আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠো সেখানে সব ডিটেলস বলছি চলো দাঁড়াও গাড়িতে ওঠার আগে আমি তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই যে দু টাকা রোজগার করার মুরত ছিল না বর্দান বাড়ির সেই বাউন্ডুলে কি করে এখানকার ভগবান হয়ে উঠলো একবার ছেলেবেলায় তুমি তোমার মায়ের চেন চুরি করার জন্য মার খেয়ে বাড়ি থেকে রেলগাড়ি চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন না রেলগাড়ি নয় বাস ছিল বাস হ্যাঁ সে যে কোনো গাড়িই হোক কিন্তু এসব কি করে হয়ে গেল যাই হোক না কেন আমার শুরুটা গাড়ি দিয়ে হয়েছিল তাই তোমাকেও গাড়িতেই যেতে হবে বাকি কথা রাস্তাতেই বলবো কুণ্ডলি তো কৈলাসারি ছিল কিন্তু তার প্রথম স্টপেজ নাগপুরের মদের দোকানে ছিল আমার ভাগ্য বলো আর দুর্ভাগ্য বলো তা আমি জানি না কিন্তু সেখানে সবার আগে আমার মৃত বাবাকে জীবিত দেখলাম আমি এই বাউন্ডুলের বাবাকে ডেভিড লুইসকে কি বললে তোমার বাবা এখনো বেঁচে আছেন স্মৃতির যন্ত্রণায় তিনি সারা জীবন বই লিখে কাটাচ্ছেন আর এভাবেই বেঁচে আছেন সেদিন আমার বাবা আমাকে তার বুকে জড়িয়ে বললেন বাবা 
বরদান বাড়ির সঙ্গে যাই হোক না কেন তুমি হার মানবে না তোমাকে ধনী হতে হবে তার কথাগুলো বুকে জমিয়ে রেখে আমি সেখান থেকে শুরু করলাম বাঁচার জন্য ওই মদের দোকানেই আমি টেবিল মোছার কাজ শুরু করলাম মুম্বাই নিওপোর্ট ক্যাফে থেকে তারপর মালদ্বীপস তারপর ফিলিপিন্সের এক রিসর্ট হাউসের হাউস ক্যাফে তারপর ফিরে আসার পর কৈলা সমুদ্র দেখল দুবাইতে ওই শহরই আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল আমার সব স্বপ্ন ছিল দুবাইতে আমি শুরু করলাম তেহেরা ফিস মার্কেট থেকে আর সেখানেই আমার দেখা হলো নন্দনের সাথে নন্দনী আমার জীবনের আমার বন্ধু আমার পথ প্রদর্শক আমার সব কিছু ছিল আর এইভাবেই আমার জীবনের স্বপ্নগুলো বড় হতে লাগলো সেই স্বপ্নগুলো যেন তাদের ডানা মেতে লাগলো বাবার যেমন ইচ্ছে ছিল নন্দনও সেইভাবে সাহায্য করতে লাগলো আর আমরা দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলাম একদিন রাত্রে কৈলাস মনে হচ্ছে কোনো প্রবলেম আছে তুমি গাড়ি ঘোরাও আরে কোথায় যাচ্ছ তুমি বাঁচানোর জন্য না বাঁচার জন্য আমি জানি না কিন্তু সেটা ছিল আমার জীবনের এক নতুন সুযোগ হাফিজ আলী ইব্রাহিম আমি ওনার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম তাই উনি আমাকে এক নতুন জীবন দিলেন অন্য রকমের জীবন কৈলাসের কাহিনী শুনে ওনার সিম্প্যাথি হলো উনি জিজ্ঞেস করলেন আমার সঙ্গে কাজ করবে উনি এই প্রশ্নটা এমন একজনকে করেছিলেন যে ধনী হতে চাইছিল তারপর বর্দান বাড়ির এই কৈলাস হাফিজ আলী ইব্রাহিমের ডান হাত হয়ে গেল উনি একটা শিপিং কোম্পানির মালিক ছিলেন পুরো দুবাইয়ে ওনারই রাজত্ব চলত এই ঝকঝকে শহরে হাফিজ আলী ইব্রাহিমই ছিলেন সুলতান বাবা আপনি এই ম্যাটারের বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছেন মক্কা শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক কোম্পানির আমরা তিনজন বোর্ড অফ ডিরেক্টার আমরা জোর দিয়ে বলছি যদি এরকম না হয় তাহলে আমাদের কোটি টাকার লোকসান হবে আর বাইরে থেকে ধার করে চলতে পারব না চলতে হবে তবেই তোমরা শিক্ষা পাবে হ্যাঁ অনেক দিন ধরে এই হাফিজ আলী ইব্রাহিমের ছাত্র চায় জীবন কাটিয়েছি আমরা তিনজন কিন্তু এখন আমাদের স্বাধীন জীবন চাই তাতে যে বাধা দেবে তাকে কিভাবে শেষ করতে হবে তা আমি জানি সে যদি আমার বাবাও হয় চুপ কর আমি জানতাম তুই একদিন এই কথা তোর নিজের মুখে বলবি এই হাফিজ ভাইয়ের বাড়িতে এই বাবার মনে তোদের তিনজনের কোনো জায়গা নেই বেরিয়ে যা এখনই এই মুহূর্তে হুম নাও এস হয়ে গেছে সালা পালতু কুত্তা লেজ নাড়াতে নাড়াতে এই বুড়ো মরার আগে চার পয়সা কামিয়ে নিজের জীবন গুড়ে নেওয়ার চেষ্টা কর কি হয়েছে ভাই সমস্যাই তো আমার কপাল বাবা আমার বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে আমি বাবা হয়েছি কিন্তু কর্মে হতে পারিনি মক্কা শিপিং কোম্পানির নামে করাচির কন্টেনারে আসা আর ডি এক্স স্মাগলিং করার জন্য পয়সা নিয়ে এসেছে বেইমান কোথা খান হাফিজ আলী ইব্রাহিমের হাতে আজ পর্যন্ত কোনো নির্দোষ মানুষ খুন হয়নি তা আমি হতেও দেব না নন্দন আমার ভয় লাগছে ভাই ওরা ওদের বাবাকেও হয়তো ছাড়বে না ওরা সব কিছু করতে পারে না তুমি ভয় করো না কৈলাস কিছু হবে না তুমি তো সাথে আছো আর ওনার জন্য হাজার মানুষ প্রার্থনা করছে হ্যালো ভাই
প্রতারণা করল যেভাবে ওরা ওদের বাবাকে প্রতারণা করল সেইভাবে আমাকেও করল ওনার খুনের দায় আমার উপর চাপিয়ে দিল দুবাইয়ে জেলে গেলাম আমি চার বছর লেগে গেল আমার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আর তারপরই আমার জীবনে এক নতুন মানুষ এলেন অ্যাডভোকেট আনন্দ শর্মা বেশ কয়েক বছর আগে উনি ছেলেদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন সেই কারণে উনি নিজের পরিশ্রমে যা উপার্জন করেছিলেন তা নিজের ছেলেদের নামে করেননি হাফিজ আলী ইব্রাহিমের সমস্ত সাম্রাজ্য এখন তোমার হাতে সেই সাম্রাজ্য এখন আমি পেয়ে গেলাম তার সমস্ত দায় দায়িত্ব ওই কৈলাস নিল আর তারপরে সে নিজেও একজন ভাই হয়ে গেল পথ প্রদর্শক বাবা আর পথের কাঁটা ছেলেরা একসাথে থাকতে পারল না হাফিজ আলী ইব্রাহিমের ছেলেরা নিজেরাই শেষ হয়ে গেল একটার পর একটা ভুল করতে লাগল আর শেষে ধরা পড়ে গেল সেটাও ইন্ডিয়াতেই মুম্বাইয়ে দুটো কন্টেনার নেমেছিল যাতে একে ফিফটি সিক্স রাইফেলস ছিল মুম্বাই পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল পয়সার জোরে তারা পাঁচ বছরের জেলে পরিণত করল কিন্তু আজ সেই ফ্ল্যাশব্যাককে বন্ধ করা আমার পক্ষে খুবই জরুরি হাফিজ ভাইয়ের ছেলেদের সাজার পাঁচ বছর আজ পূর্ণ হল আর কৈলাস তোমার বাবা আমি কি ওনার সাথে একবার দেখা করতে পারি অবশ্যই কিন্তু শুধু তুমি নয় বরদান বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই তার দেখা পাবে সেদিন আর দূরে নয় কিন্তু তার আগে গত ছ বছর ধরে আমার মনে যে বোঝা চেপে আছে কাল আমি তা না পাবো এত আর্জেন্টলি কেন ডাকলে কি এটা এই হাত দিয়ে আপনি দিয়েছিলেন না হাফিজ আলী ইব্রাহিমের সাম্রাজ্য যা তিনি আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন ছ বছর ধরে তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবেসেছিলেন তার এই পরিণাম পেয়েছিলাম আমি আর এর জন্যই তার ছেলেরা আমার শত্রু হয়ে গেছে এখন এটা আমি শেষ করতে চাই এর জন্য তুমি আমাকে এত দূর থেকে ডেকে এনেছ ওরা তো এখন জেলে ছিল কাল পর্যন্ত ওদের পাঁচ বছরের সাজা শেষ হয়ে গেছে এই ফাইল ওদের আপনি দিয়ে দেবেন এর জন্যই আমি আপনাকে ডেকেছি শর্মা জি হুম ঠিক আছে নিজের তরফ থেকে সব কাজই তুমি শতদার সাথে করেছো এই সাম্রাজ্য দিয়ে দিলেই যদি ওদের সাথে শত্রুতা শেষ হয় হুম তাহলে তা শেষ হতে দাও আমি আসছি কি ভেবেছিলি তুই হ্যাঁ আমাদের তিন ভাইকে তুই সারা জীবনের মধ্যে জেলের গারদের পেছনে বন্দি করে ফেলেছিস চিনতে পারলি না আমি বলছি আমি আনবার আলি তোর পুরোনো বস হাফিস আলীর রক্তে জন্ম নেওয়া তিন ভাই আমরা তাদের মধ্যে একজন আমি ছোট ছেলে এটা তুমি আমাকে বলছো এভাবে কেন বলছো তুমি আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম হ্যাঁ আমরাও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম আর অন্য কিছু নয় আমরা বাড়িতে গিয়ে শোয়ার আগে তোমাকে শ্মশানে শোয়ানোর পর তারপর তোমার মাথার পেছনে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমাকে চিরজীবনের মতো শুইয়ে দেব 
তাহলে শুরু করি উকিল বাবু না আমাকে কিছু করো না আমি ন্যায়ের জন্য ওকালতি করছি তোমাদের সমস্ত প্রপার্টি আমি তুই যা বলতে চাস তা শোনার জন্য আমরা তৈরি নই আজকের পর থেকে তুই কোনো ন্যায়ের জন্য ওকালতি করতে পারবি না কারণ তোর আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় নন্দন ওদের কোথায় পাওয়া যাবে আজকে ফ্লাইটে দুবাই যাচ্ছে হ্যালো এ আনোয়ার সকালে যে ফোন করেছিল ও আফগানি ফোন ওটা ওখানে হ্যালো সালাম আলাইকুম ভাইজান বাস সব আপনার দোয়া খাইরিয়ত আছে হাজি অবশ্যই মিট করতে পারি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ খুদা অফিস হাজি ডিজার্ট ক্যাম্পে দেখা করার জন্য বলেছে কাজ হয়ে গেলে চল্লিশ কোটি পাওয়া যাবে শুধু টাকার প্রস্তু নয় কিন্তু পাঁচটা বছর পর কিন্তু হাফিস আলীর ছেলেরা নিজেদের কাজ ভুলে যায়নি সেটা প্রমাণ করতে হবে এটাই তো সেই জায়গা হ্যাঁ এটাই আলিশা ডেজার্ট ক্যাম্প কিন্তু এটা তো বন্ধ আছে তুমি ওকে ফোন করে খবর নাও আরে দাদ এখানে তো নেটওয়ার্কই নেই আমি আমি ডেকেছি তোমাদের এখানে টাকার লোভে তোমরা নিজেদের বাবাকে খুন করেছ আরো না জানি কত লোককে তোমাদের এই সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি লোকটাকে পাঠিয়েছিলাম তার কথা না শুনেই তোমরা তাকে মেরে ফেললে কুত্তার দল
হ্যালো মিনন স্যার মিস অ্যালেক্স আমি অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের সাথে এই লাস্ট মিটিং করে আসছি আমি যে ডেডলাইন দিয়েছিলাম তাতে আর মাত্র চার দিন বাকি আছে আপনি যে তিরিশ কোটি টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলেন সেটা ফেরত দেওয়া আমার কোম্পানি পলিসি নয় অর্থাৎ এসব টাকা আপনাদের ফরফিটেড হবে আই নো আই নো মিনন স্যার অ্যাট এনি রিস্ক আমি কাজ করব আমি ধরে ফেলেছি এবার এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার ঘর থেকে বই চুরি করে আমার নিজের মা চুপ কর আমাকে দিয়ে দে কি ব্যাপার মা এই বইটা পড়ে তুমি একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেছ না হ্যাঁ প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করছে এই বইয়ের লেখকের জন্য জানি না কেন ওই মহিলার জীবন একদম আমার মতোই মনে হয় এই জন্যই তো কৈলাস এটাকে নিজের কাছে রেখেছে মা যখন আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম তখন আমার সঙ্গে একজনে দেখা হয়েছিল যিনি বইটা লিখেছিলেন তারপর থেকে প্রত্যেকটা বই যা তিনি লিখতেন আমাকে পাঠিয়ে দিতেন ঠিক আছে ওসব ছাড়ো মা আমাকে এটা বলো যে তুমি আর্জেন্ট আমাকে ডেকেছো কেন সেটা এখন মামিরাই বলবে তা আপনারও এখানে আছেন হুম এখন তো দাঁড়িয়েই থাকতে হবে কারণ সবকিছু তো তোমার হাতেই আছে এমন কি হয়েছে হ্যাঁ বাড়ি সবাই কাশি চলে গেছে নাকি হ্যাঁ ওহো এখন ইয়ার কি করো বন্ধ করো জানি না তোমার মনে আছে কি না তোমাকে তো নিজের হাতে খাইয়েছি তার মানে এটা হলো যে আপনারা একদিক থেকে সবাই আমার আয়া হলেন না চুপ কর এখন ইয়ার কি করা বন্ধ করবি কি না এখন তোর মামিরা যা বলছে তা শোন ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা বলুন যা বলতে চান আমি শোনার জন্য রেডি আপনারা আদেশ করুন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার চেয়ে আমি সোজা সোজাই বলছি আচ্ছা কৈলাস সেদিন মামারা তোমার সব ভাইদের দেখে যে ভাগ বাটারার কথা বলেছিল সে ব্যাপারে তোমার কোনো প্ল্যান নেই তো যদি তা হয় তাহলে বাইরের লোকেরা শুনে কি বলবে আমাদের এ তো সেই কথাই হলো যে নিজেদের লোকেদের খেতে ডাকলাম খেতে বসলো আর তোমার কাছে খাবারই নেই কি ঠিক বলেছি তো এই কথা তার মানে এই হলো সবাই খাবার থালা পেতে বসে আছে তাহলে আপনারাই বলুন আপনাদের থালায় আমাকে কি পরিবেশন করতে হবে পায়েস দেব না চাটনি দেব তুমি একটা ভালো ছেলের মতো সই করে দাও ব্যাস এইটুকুই যত ব্যাস এইটুকু কথা আমি তো কখন থেকে তৈরি দেখুন আমি এখনই এই মুহূর্তে সই করতে রাজি ঈশ্বরের দিবি ঈশ্বরের দিবি কি আমি তো ঈশ্বরের বাবা দিবি করে বলছি তাহলে শুরু করি হ্যাঁ অবশ্যই উকিল বাবু এক মিনিট দাঁড়ান হ্যাঁ হুম কৈলাস চন্দ্র এখনো আসেনি তুমি না খুব দুষ্টু ছেলে পুজো করতেই হবে এমন কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই বিশ্বাস রাখো প্রেম করো এটাই লেখা আছে কিন্তু এই দুটোকে একই শব্দে বলা হলে মানুষ বুঝতে পারবে না এই জন্যই লেখকদের লেখা বইয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে শুধু তাই নয় কাল মার্ক্সের দাস ক্যাপিটাল বইয়ের পাতার সংখ্যা খুব বেশি আরে বাহ বর্ধান বাড়ির সমস্ত লোক কি আর শুধু শুধু বাউন্ডারে ভাগ্যটা ভালো বলে আমি তো আপনারই ছেলে আরে এ আবার কে হ্যালো কৈলাস তুমি কোথায় আছো আমি আমি এখানেই আছি উটিতে আছি আপনার জন্য চা বাগান কিনতে এসেছি হ্যাঁ জার্মানি থেকে সকালে এক ইংরেজ এসেছিল আর এসে আমাকে ফোন করে বলল মিস্টার কৈলাস ক্যান ইউ মিট টুডে তখন আমি বললাম ঠিক আছে দেখা করে নিচ্ছি কাজের কথা যখন দেখা তো করতেই হবে আর জানেন সেই লোকটা আমাকে যাতা করে ফাঁসি দিল কিন্তু আপনারই কাজেরই কথা ছিল তাই সহ্য করলাম আর কি এ তুমি কি বলছো কৈলাস যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তো তাহলে আমি এক্ষুনি তার সাথে কথা বলে দিচ্ছি হ্যালো আই এম ড্রাস আই এম ফ্রম জার্মানি আই হ্যাভ কাম হেয়ার টু টক বাট চা বাগান নো দাও আমাকে দাও তাহলে আপনি শুনলেন তো বিশ্বাস হলো তো চুপ কর যদি তুই আমাদের সবাইকে হারাবার কথা ভেবে থাকিস তাহলে তুই এখানে আসিস না তোর পক্ষে ওটাই ভালো তোর বাবার দেখানো রাস্তা কি আমার বাবা এক মিনিট দাঁড়ান এক্ষুনি দিচ্ছি ওনাকে গুরুজি একবার হ্যালো বলে দিন মরার আগে আমি আমার বাবাকে স্মরণ করে ওখানে ঠিক পৌঁছে যাব এই কথাই বলছিলাম আর কিছু না ব্যাস কেটে দিল বাবা আর কাকা কৈলাসের সাথে মিলে আমাদের সাথে খেলার চেষ্টা করো না দাদামশাই যে উইল লিখেছে সেই উইলটাকে ছিঁড়ে ফেলে দাও আর তারপর কি করতে হবে তা আমি দেখে নেব হ্যাঁ 
হ্যাঁ বলো মা আমি এখনই আসছি ওদের বাটোয়ারার পার্টি শেষ হয়ে গেল নাকি মজা করিস না দুদিন ধরে ফোন করে হয়রান হয়ে গেছি তাই এখন ফোন করলাম তুই এখানে চলে আয় না হলে আমার মন শান্তি পাচ্ছে না শোন বাবা সবাই এখানে এসে গেছে আবার তোকে অনেক কথা শোনাবে তুমি ফোন রাখো আমি এক্ষুনি আসছি আমি এই স্টিয়ারিং কে সোজা বাড়ির দিকেই ঘোরাচ্ছি
বল সালা তুই কার কাছ থেকে পয়সা নিয়েছিলিস আমার গাড়ির উপর ট্রাকটা চড়ানোর জন্য বল বল যার জন্মদিনের এখানে পার্টি হচ্ছে তার জন্মদিন আর তোর মরণ দুটোই যদি একসাথে হয় তাহলে কেমন হবে বল গুন্নামি দেখাস না চলে যা তোর এত বড় সাহস যে তুই আমার ছেলে কে মারলি আমি আমার বাপের ব্যাটা তাই মেরেছি যদি তোমারও বাঁচার ইচ্ছা থাকলে সরে গিয়ে দাও তুই যদি সবাইকে মারতে এসেছিস তবে আমাকে আগে মার বাবা আমার যা বলা তা বলে দিয়েছি বাকিটা এ বলবে বল তাড়াতাড়ি সত্যি নাকি বল না হলে এখানেই তোকে মেরে ফেলব আমি বলছি সব বলছি একে মারার জন্য আমাকে দেড় লাখ টাকা দিয়েছিল এই এসপি সাহেব আরে শুনেছো তো বর্দান বাড়ির সমস্ত লোক শুনলে তো এই কৈলাসকে মারার জন্য এ ওকে পয়সা দিয়েছিল আর এর কারণ কি আমি এক্ষুনি জানতে চাই কি এসব এ কি বলছে আসো সত্যি কথাটা বল হ্যাঁ এটা সত্যি দাদা মশাই রুইল অনুযায়ী আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বাটোয়ারা এর জন্মের পরেই হবে এই কথাটা আমাদের সমস্ত ভাইদের মধ্যে কারো হজম হচ্ছিল না সেই জন্যই আমরা রেগে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রাইভেট হারবারের জন্য তিনশো কোটি টাকার এগ্রিমেন্ট সাইন করেছি তিরিশ কোটি টাকা অ্যাডভান্সও দিয়েছি আমাদের দিন রাতের পরিশ্রমের রোজগারে একে অংশীদার করতে পারবো না এটা শুধু আমারই নয় সবার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞেস করুন সবাইকে এবার আপনি কি বলবেন সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বর্তমান বাড়ির এক বড় সদস্য এক ছোট সদস্যকে মারার জন্য টাকা দিয়েছে এ সুপারি দিয়েছে আর আজই শুধু প্রথমবার নয় আমাকে মারার জন্য আগেও চেষ্টা করা হয়েছে আপনারা সব সময় আমাকে ভালোবাসার নাটক করতে থাকেন কিন্তু আসলটা হলো আমার চোখে চোখ রেখে বলুন নিজের জন্মদিনের পার্টি আপনি ধুমধাম করে করুন এদিকে আমার চোখে দেখে দেখুন আমি আপনাকে বলছি আজ কথা কেন বন্ধ হয়ে গেল অনেক বড় ভুল ধারণা আপনাদের কেউ কিছু জানতে পারবে না আর আপনারা যা ইচ্ছে তাই করবেন কিন্তু এটা এত সহজ নয় মনে রাখবেন তোমাদের আদরে বিগড়ে যাওয়া ছেলেদের বলে দাও ওরা যতই চেষ্টা করুক কৈলাস করা মারতে পারবে না কৈলাস সব সময় ওদের থেকে জিতবে আমি সব সময় না জানার ভান করে থাকতাম কিন্তু আমি সব সময় সব ষড়যন্ত্রের কথা জানতাম যেগুলো এরা করত উকিল বাবু হ্যাঁ বলুন বলুন কোন ডকুমেন্টসে আপনার কৈলাসের সাইন দরকার বলুন শুধু এইটুকুই নয় যেভাবে আজ ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে এরকম ঝগড়া যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেই জন্য সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে বাটোয়ারা করে নাও এটাই তো চাইছিলেন আপনারা কিন্তু কৈলাসের কিছুই চাই না আমার শুধু এই দুজনকে চাই
সবার সাইন নেওয়ার পর এখন আমি বাটোয়ারা করে দিচ্ছি এটা যে আমরা বিক্রি করছি এটা কোনো প্রপার্টি নয় আমার বাবার প্রাণ এটা এই মাটিতে বোনা বীজ একশো ভাগেরও বেশি ফলন দিয়েছে হে দেওয়া গণপতি বাপ্পা নেই স্যার বাপ নে আপনি বচ্চোকে লিয়ে কিতনি মেহনত সে প্রপার্টি বনাই হ্যা ইসে এসে হি রহনে দিজিয়ে ইয়ে আপকে খানদান কি শান হ্যা ইসে লেনে ওয়ালা আসলি ওনার মে নেই হু মে তো এক সূত্রধার হু ইসকে আসলি ওনার ও দেখি আ রে হ্যা বেঁচে থাকতে তো সবাই বৃদ্ধ হয়ে যায় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু হয়তো আমি প্রথম মানুষ যে মরার পর বৃদ্ধ হয়েছে হয়তো আপনারা আমাকে চিনতে পারেননি কয়েক বছর আগে আমি এখানে নাটক করতে এসেছিলাম নাম ডেভিড छोट घर दिए परिश्रम उपार्जित धन दौलत चाहना कारण निजे उपार्जन कर मत व्यक्ति आखने बाबार सन्तान से शयतान ऐले नये निजे मायर ऐले जाके तुम्हारा बाउंडुले बोलो ये हलो से कैलाश ओ सबकि कंतु बड़ हार पर तुम्हारे सामने ओ रम ही कि हल যদি হাতে ঘাম না এসে থাকে তাহলে দলিলটা ওরাতে দিয়ে দাও দেখুন আমি না বাংলো থেকে বা দুনিয়ার যে কোনো ঘর থেকে কারো রাগ ওই আকাশকে ছুঁতে পারেনি উদারতাই আকাশকে ছুঁতে পারে আর সেটা একজন শিল্পীর মধ্যেই থাকে তরোয়াল দিয়ে তো গলা কাটা যায় কিন্তু শব্দ দিয়ে যা কাটা যায় সেটা হচ্ছে মন তোমরা যাকে পাঠিয়েছিলে সেই নীলকণ্ঠ আমাকে তরোয়াল নিয়ে মারতে তো এসেছিল কিন্তু সে আমাকে মারেনি আমার জন্য একজনের মন ভেঙে গেছে আর সেই মনকে জোড়া দেওয়ার জন্য আমার কাছে শুধু একটাই শব্দ আছে আর সেটা হল ক্ষমা কেটুনা তুমি আমার জন্য কাঁচ এখনো চোখের জল বেঁচে আছে এমন স্বপ্ন আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি উড়ন্ত পাখি কখনো এক জায়গায় নিজের বাসা বাঁধে না যেখানেই সে জায়গা পায় সেখানেই বাসা বেঁধে নেয় 
তারপর সেই বাসাতেই তার সন্তানরা ফিরে আসে বাড়ি ফিরে আসার জন্য আমার ডানা ভেঙে গিয়েছিল তাকে আবার নিজের বাসায় ফিরিয়ে আনার জন্য তোমার ছেলে ডানা লাগিয়েছে নিজের বাবার জন্য আমার ওই বদমাসটা তোমার বাউন্ডুলাটা আরে গুরুজি আর বেশি ওভার অ্যাক্টিং করবেন না আরে গুরুজি কি রে আমি তোর বাবা রে মা তুমি আমাকে মারো আর যাই করো কিন্তু একটা কাজ আমি অবশ্যই করব জানি ব্যথা করবে কিন্তু এতদিন পর্যন্ত উনাকে মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য আমি তোকে অবশ্যই মারব এখন খুশি তো বাবা খুব খুশি বাতাস যা বলেছে সমুদ্র যা বলেছে সময় যা বলেছে সব মিথ্যে Can you see me coming through?